महाशय सेकुलरिजम इन इंडिया आलोचना शुरू कर आगे राष्ट्र विज्ञान चर्चा केंद्र जड़ित समस्त शुभानुधाय शिक्षक जरा स्नेह छात्र छात्री तरह प्रत्येक के शुभे जाना तक धन्यवाद खूब गुरुत्वपूर्ण ये एक प्लैटफर्मे तमित भावे राष्ट्र विज्ञान विभिन्न विषय वस्तु आलोचनार्ज तस्थापित कर उपस्थापनार ता सूझ दिए तो आज के टपिक्स टी विषय टी नहीं आलोचना करब से हे सेकुलरिजम इन इंडिया भारतवर्षे धर्म निरपेक्षता एन जखी बोली भारतवर्षे धर्म निरपेक्षता निसंदेहे एट राष्ट्र विज्ञान छात्र छात्री थे शुरू कर भारत जनगणर का सम्भवत सर्वपेक्षा चर्चित एवं वितर्कित विषय मन हो कारण राष्ट्र विज्ञान समाज तत्व शुरू कर साधारण जरा जनगण भारतवर्ष धर्म निरपेक्ष राष्ट्र क्या भारत धर्म निरपेक्षतार प्रकृति कूप भारत के आदे धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बला जाए कि नहीं तर मध्य मतपार्थक्य आर मध्य प्रबल वितर्क आतरा खूब संगत कारण एक वितर्कित विषय आलोचना करा सत्य खुब शक्त साध्य विषय कारण ये आलोचना करते गारे मन होने दो तत्वगत दिक और एक हम वास्तव में राजनैतिक दिक्कत भारतवर्षर जो राजनीतर प्रेक्षापट ताते धर्म निरपेक्षतार जो इस्यू बा विषय ये एक चूड़ान वितर्क पर्या रे बेचे बर्तमान समय परिप्रेक्षी एक गुरुत्वपूर्ण विषय के आलोचनार जो तुले क्षेत्र भारत धर्म निरपेक्षतार प्रकृति आलोचनार पूर्व धर्म निरपेक्षता सेकुलरिजम शब्द अर्थ की उद्भव की भारत सेकुलरिजम बोलते कि बोझा से सम्पर्क खूब संक्षेपे एक आलोचना प्रयोजन आज धर्म निरपेक्षता बोलते ठीक की बोझा से सम्पर्क सुस्पष्ट भावे कि कष्ट तबुओं देखो जो सेकुलर जो शब्द की टेम्पोराल वर्ल्ड पार्थिव जगत बोले उल्लेख करते सेकुलरिजम धर्म निरपेक्षता जख कथा के व्यवहार करूब संगत भाई 
ধর্ম নিরপেক্ষতা নিরপেক্ষতার আগে ধর্ম কথাটা যোগ করা আছে এবং এই ধর্ম যেটাকে আমরা খুব প্রচলিত অর্থে রিলিজিয়ান বলি এই ধর্ম শব্দটির প্রকৃত অর্থ কি এটি নিয়েও বিভিন্ন ধরনের মতপার্থক্য রয়েছে প্রচলিত ভাবে আমরা ধর্ম বলতে বুঝি একটা ধর একটা অতৃন্দীয় বা একটা ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং ওই এই একটা ধারণা একটা বিলিফ এটা এক একজন মানুষ যেটাকে শব্দগত অর্থে আমরা যদি বলি ধর্ম ধর্ম কথাটা যদি ত্রিধাতু থেকে এসে থাকে অর্থাৎ ধারণ করা আমি যেটাকে ধারণ করছি ধরে যাক আমি মনে প্রাণে এইটা ধারণ করি যে আমি একজন শিক্ষক তাহলে শিক্ষকের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে সেই বৈশিষ্ট্যগুলোকে যদি আমি মেনে চলি সেটাই আমার কাছে একটা ধর্ম বলে মনে হয় প্রত্যেকটা মানুষেরই এক এক ধরনের ধর্ম আছে কেউ চিকিৎসক কেউ শিক্ষক কেউ ব্যবহার জীবী তাদের ধর্ম আলাদা আলাদা কিন্তু ধরে যাক কোনো লোক সেই রকম কোন জীবিকাতে যুক্ত নন তার পরিচয় তিনি শুধুমাত্র মানুষ বা মানব সেখানেও মানব ধর্ম বলে একটা কথা প্রচলিত আছে কিন্তু আমরা ধর্মের যে ব্যাখ্যা বা যে অর্থই করি না কেন বাস্তবে কিন্তু আমরা ধর্ম বলতে কোনো ঈশ্বরে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি তার পূজার্চনার পদ্ধতি তার প্রচার তার বিশ্বাস প্রচলিত অর্থে কিন্তু আমরা সেখানে ধর্ম বলতে এটাই বুঝে থাকি যেমন আমরা সাধারণত বুঝি হিন্দু ধর্ম খ্রিস্টান ধর্ম মুসলিম ধর্ম এগুলো সমস্ত নিজস্ব ধর্ম এবং এই ধর্মের বিষয়তে নিরপেক্ষতা এই ধর্ম নিরপেক্ষতার বিষয়টিকে আলোচনা করার পূর্বে আমরা একটু দেখে নেব যে ধর্ম নিরপেক্ষতার ধারণাটা সেটা উদ্ভব কিভাবে ঘটেছে সে সম্পর্কে একটু ধারণা দিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন আছে অ্যাকচুয়ালি এই ধর্ম নিরপেক্ষতা বা সেকুলারিজম ধারণাটির উদ্ভব ঘটেছিল পঞ্চদশ শতাব্দীর ইউরোপে এবং সেটা মূলত ষোড়শ শতাব্দী রাপলি ফিফটিন হান্ড্রেড সেভেন্টিন বা পনেরোশো সতেরো আঠেরো সাল নাগাদ ইউরোপেতে খ্রিস্ট ধর্মের সংস্কারের জন্য প্রোটেস্টানদের নেতৃত্বে একটা সিরিজ অফ রিলিজিয়াস ওয়ার মানে বেশ কিছু ধর্মীয় যুদ্ধ সেখানে সংগঠিত হয়েছিল এবং যেটি ইতিহাসের পাতায় থার্টি ইয়ার্স অফ ওয়ার বলে পরিচিত এই থার্টি ইয়ার্স অফ ওয়ার বলতে এটা মূলত ষোলশো আঠেরো থেকে ষোলশো আটচল্লিশ সাল এই তিরিশ বছর ধরে এই যুদ্ধ চলেছিল এবং এই সময়তে যে রোমান ক্যাথলিক যারা তারা একটা ধর্মীয় ঐক্য বা একটা রিলিজিয়াস ইউনিফর্মিটি সারা ইউরোপেতে তারা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন একটা হোলি রোমান এম্পায়ার যে ধারণা সেই ধারণাটা কিন্তু গড়ে উঠেছিল এবং এই থার্টি ইয়ার্স অফ ওয়ার এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল যে চার্চের যে ক্ষমতা ঈশ্বরের যে ক্ষমতা সেই ক্ষমতার সাথে রাজশক্তির যে বিরোধ সেই সেটাই ছিল থার্টি ইয়ার্স অফ ওয়ারের মূল বিষয়বস্তু এবং আমরা যারা মূলত ইতিহাসের কে নিয়ে একটুখানি চর্চা করি আমরা জানি যে থার্টি ইয়ার্স অফ ওয়ারের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল ষোলশো আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে পিস অফ ওয়েস্টফেলিয়া বা যেটাকে আমরা ওয়েস্টফেলিয়ার চুক্তি বলি শান্তি চুক্তি বা চুক্তি বলে উল্লেখ করি সেই ওয়েস্টফেলিয়ার চুক্তির মধ্য দিয়ে ইউরোপের বুকে থার্টি ইয়ার্স অফ ওয়ারের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল এবং এই থার্টি ইয়ার্স অফ ওয়ারের ফলে গোটা ইউরোপে সেখানে দেখব যে প্রায় ফোর পয়েন্ট ফাইভ ল্যাক্স থেকে শুরু করে প্রায় এইট ল্যাক্স পিপুল তারা কিন্তু এই থার্টি ইয়ার্স অফ ওয়ারের ফলেতে তাদের মৃত্যু ঘটেছিল এখন ওয়েস্টফেলিয়ার যে চুক্তি তার কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল সেখানে দেখব যে ওয়েস্টফেলিয়ার চুক্তিতে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েতে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যেমন সেখানে প্রথমেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে চার্চের যে সম্পত্তি আছে সেই সম্পত্তির মালিকানা কার হাতে থাকবে চার্চের হাতে পৃষ্ঠের হাতে না সেটি কি রাজার হাতে বা রাষ্ট্রের হাতে চূড়ান্ত পূর্ণতিতে সেখানে চার্চের সম্পত্তির মালিকানাকে হস্তান্তরিত করা হয় স্টেজের হাতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা দ্বিতীয়ত আমরা দেখব যে সেখানে সার্বভৌম রাষ্ট্রের ধারণা অর্থাৎ সোভারেন স্টেটের যে কনসেপ্ট সেই কনসেপ্টটা ওয়েস্টফেলিয়ার চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসে এবং সেখানে মনে করা হয় পিসফুল কো এক্সিস্টেন্স এবং সোভারেন স্টেটস 
সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে একটা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কথা উল্লেখ করা হয় সেই সাথে উল্লেখ করা হয় যে ইউরোপের যে সমস্ত রাষ্ট্রগুলো রয়েছে তাদের মধ্যে একটা ক্ষমতার ভারসাম্য যেটাকে আমরা ব্যালেন্স অফ পাওয়ার বলি ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা এবং আন্তরাষ্ট্র আক্রমণ থেকে বিরত থাকা এবং এই সময়তেই এই সময় থেকেই ইউরোপে আন্তর্জাতিক আধুনিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা যেটাকে আমরা মডার্ন ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেম বলি মডার্ন ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেম এই মডার্ন ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেমের যে কনসেপ্ট বা ধারণা সেটাও কিন্তু ওয়েস্ট বেলিয়ার চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসে সেই সাথে পপুলার সোভারিটি জনগণ চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী সেখানে চার্চ বা যারা পৃষ্ঠ তারা এই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী নয় এইভাবে দেখব যে ধর্ম নিরপেক্ষতার যে ধারণা সেটা খুব ভ্রুম আকারে এমব্রায় ফর্মে সেখানে ওয়েস্ট ফেলিয়ার চুক্তির থেকে সেটা সূত্রপাত হয়েছে বা সেটা সূচনা ঘটেছে এরপর যদি আমরা ইতিহাসের দিকে এগিয়ে যাই তাহলে আমরা প্রত্যেকেই জানি যে ইতিমধ্যেই ইতালিতে রেনিসা বা নবজাগরণের উদ্ভব ঘটেছে এবং সেখানে মেকিয়া ভ্যালি ফিফটিন হান্ড্রেড থার্টি টু তে তার বিখ্যাত দ্য প্রিন্স নামক যে গ্রন্থ সেটিকে তিনি লিখে ফেলেছেন এবং সেই একই সাথে একদিকে ইতালির যে রেনিসা বা নবজাগরণ সেই নবজাগরণের বিষয়টা কি ছিল নবজাগরণ ব্যাপারটা কি নবজাগরণ হচ্ছে একটা সেলফ অ্যাওয়াকেনিং অফ ইন্ডিভিজুয়াল ব্যক্তির আত্মজাগরণ আত্মজাগরণ মানেটা কি না ব্যক্তির মধ্যে একটা বিশ্লেষণ যুক্তিধর্মী চিন্তা ভাবনার স্থান এবং সেখানে অত্রেন্দ্রিয় বা ঐশ্বরিক চিন্তা নয় মানুষ তার আত্মশক্তিতে বলিয়ান সে ঐশ্বরিক শক্তিতে বলিয়ান নয় এবং সে তার বাহু বলে সমস্ত পৃথিবী বা দুনিয়াকে সে জয় করে নিতে পারে এই ধরনের যে একটা মনোভাব সেটা ইতালিতে শুরু হয়েছিল এবং ইতালির যে রেনিস বা নবজাগরণ সেটা বুজুয়া অর্থনীতির বিকাশের সাথে সেটা গভীর ভাবে যুক্ত তো এই রকমের একটা ধারণা যখন বুজুয়া অর্থনীতির বিকাশ ঘটছে ইতালির মতন জায়গাতে এবং যে ইতালির থেকে পরবর্তীকালে যেটা সারা ইউরোপেতে ছড়িয়ে পড়ছে সেখান থেকে আমরা দেখব যে রেনেই সবার যে নবজাগরণ সেই নবজাগরণেই বলা যেতে পারে ধর্ম নিরপেক্ষ যে রাজনীতি তার ভিত্তিপ্রস্তর বা মাইলস্টোন সব প্রথম রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসের ক্ষেত্রে বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপন করে সেই একই সাথে ইউরোপের বুকে রিফর্মেশন মুভমেন্ট যেটাকে আমরা পুনর রিফর্মেশন রিফর্ম করা সংস্কার আন্দোলন এবং তার সাথে ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন এবং আমেরিকান ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স এই যে সিরিজ অফ ডেভেলপমেন্ট যেগুলো সায়েন্স এবং টেকনোলজির সাথে যুক্ত এবং যেগুলো অতি অবশ্যই বুর্জুয়া অর্থনীতির বিকাশের পক্ষে যে অনুকূল সেই ধরনের একটা পরিবেশ সেখানে সৃষ্টি হয়েছে এবং মেকিয়া ভ্যালির পরের দিকে যদি আমরা তার আগেতে অবধি অবশ্যই মার্সিলিয়ং অব পেদুয়া ছিলেন সেটাকে আমি এখানে তো সময়ের ওভাবে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করছি না কিন্তু তার পরে যে আমরা দেখব যে ইংল্যান্ডের ইতিহাসে উদারনীতিবাদের জনক বলে যে পরিচিত যাকে আমরা জন লক বলে থাকি সেই জন লক তিনি কিন্তু ধর্ম নিরপেক্ষতার যে বিষয়টি সেটিকে তিনি আরো আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যান এবং জন লক তিনি স্পষ্ট হতে ঘোষণা করেন স্টেট স্পন্সর্ড রিলিজিয়ান ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস ফর মডার্ন স্টেট আধুনিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যে যে ধর্ম সেটি আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার ক্ষেত্রে মারাত্মক আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিকাশের ক্ষেত্রে মারাত্মক যদি রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যে সেখানে ধর্ম ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়ে থাকে এবং জন লক তিনি স্পষ্ট ভাবে বললেন সেপারেশন অফ রিলিজিয়াস ইনস্টিটিউশন ফ্রম স্টেট রাষ্ট্র থেকে যে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তার একটা কমপ্লিট সেপারেশনের কথা জন লক বুজুয়া অর্থনীতি এবং উদারনৈতিক অর্থনীতির বিকাশের জন্য তিনি সেটিকে ঘোষণা করলেন এবং রাষ্ট্র থেকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের যে পৃথকীকরণ তার সাথেই তিনি বললেন ফ্রিডম অফ কনসেন্স ফর অল ইন্ডিভিজুয়াল অর্থাৎ প্রত্যেকটি নাগরিকের তাদের বিবেকের স্বাধীনতা থাকবে এবং তার সাথে জন লক বললেন নো ডিসক্রিমিনেশন বাই দ্য স্টেট এগেনস্ট ইন্ডিভিজুয়াল অন দ্য গ্রাউন্ড অফ রিলিজিয়াস বিলিফ অর্থাৎ ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্যকে তিনি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করলেন তার ফলে 
এখানে দেখা যাবে যে জন রক সর্ব প্রথমে চার্চ এবং স্টেটের যে 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 এলাকা বা যে অথরিটি সেখানে তিনি একটা একটা ওয়াল অফ সেপারেশন বা একটা পৃথকীকরণের দুটো থেকে একটার থেকে আর একটা পৃথক সেই পৃথকীকরণের যে পাঁচিল সেই পাঁচিলটাকে তিনি তুলে দিলেন তোমার জন লক এর পরবর্তীকালেতে আমরা দেখব যে অ্যাকচুয়ালি এই যে ইউরোপের ইতিহাসে এই যে সেকুলারিজমের যে ধারণা এই ধারণাটা কিন্তু কনসেপ্ট আকারে রয়েছে কিন্তু তখনও পর্যন্ত সেকুলারিজম বা ধর্ম নিরপেক্ষতা বলে যে শব্দটি সেই শব্দটির কিন্তু তখন পর্যন্ত সঠিক এই যে শব্দটি সেই শব্দটির কিন্তু তখন পর্যন্ত উৎপত্তি ঘটেনি বা তার আবির্ভাব ঘটেনি সেকুলারিজম শব্দটির প্রথম উদ্ভব ঘটে উনবিংশ শতাব্দীতে এক ব্রিটিশ সমাজ সংস্কারকের মাধ্যমে যার নাম ছিল জর্জ জেকব হলওয়েক সেটা ছিল এইটিন ফিফটি ওয়ান এবং তিনি তার দুটো বিখ্যাত যে গ্রন্থ তার মধ্যে একটা গ্রন্থের নাম ছিল প্রিন্সিপালস অফ সেকুলারিজম এবং আরেকটি গ্রন্থের নাম ছিল দ্য অরিজিন অ্যান্ড দ্য নেচার অফ সেকুলারিজম এই গ্রন্থ দুটিতে তিনি ধর্ম বিশ্বাসের বৈচিত্র্য মানে এক একজনের ধর্ম বিশ্বাস আলাদা আলাদা সেখানকার মধ্যে যে বৈচিত্র্য রয়েছে এবং সোহাবস্থানের উপরে গুরুত্ব আরোপ করলেন যে মানুষের ধর্মের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকতে পারে এক একজনের ধর্ম বিশ্বাস এক এক ধরনের হতে পারে কিন্তু একজনের সাথে আরেকজনের কোনো বিরোধ থাকবে না ধর্মগুলো পাশাপাশি সহাবস্থান করবে এবং তার কাছে ধর্ম নিরপেক্ষতার অর্থ ছিল ধর্মীয় ক্ষেত্র থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের পৃথকীকরণ তিনি ধর্ম নিরপেক্ষতাকে একটা মেটেরিয়ালিস্টিক রেশনালিস্ট প্রোটেস্ট মুভমেন্ট বলে উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ হলওয়েক তিনি ধর্ম নিরপেক্ষতাকে একটা বস্তুবাদী ও যুক্তিবাদী প্রতিবাদী আন্দোলন হিসেবে দেখেছিলেন আসলে এই যে হলওয়েকের কথা বলছি ইনি মূলত ইনফ্লুয়েন্সড হয়েছিলেন পজিটিভিজম এবং ইউটিলিটেরিয়ানিজম ওই যে জন লকের যে উদার নীতিবাদের যে ধারণা এবং তার পূর্বেতে যে পজিটিভিজমের ধারণা তার দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তিনি প্রস্তুত পক্ষে নিজের যে পার্সোনাল বিলিফ বিশ্বাসের জায়গা সেখানে তিনি অ্যাগনস্টিক একজন তাত্ত্বিক ছিলেন অর্থাৎ যিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে নাকি ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই এই নিয়ে তার মধ্যে একটা 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 তোমার তার বিতর্ক ছিল তিনি নিজেই কিন্তু সন্ধি আনছিলেন তিনি আদৌ ধর্মে বিশ্বাস করেন কিনা আমরা এই ধরনের তাত্ত্বিকদেরকে অ্যাগনস্টিক থিঙ্কার্স বা চিন্তাবিদ বলে আমরা মনে করি প্রকৃতপক্ষে ইউরোপের যে ধর্ম নিরপেক্ষ যে চিন্তা ভাবনা সেটা কিন্তু এই ধর্ম নিরপেক্ষতাটা ইউরোপের যে সোশিও ইকোনমিক সোশিও ইকোনমিক পলিটিক্যাল কালচারাল যে অ্যাটমসফিয়ার তার পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে উঠেছে কারণ রেনেসা এবং পরবর্তীকালেতে রিফরমেশন মুভমেন্ট এই ঘটনাগুলো পরপর যে ঘটনাগুলো ইউরোপের ইতিহাসে ঘটছে এই ঘটনাগুলোর প্রেক্ষিতে ইউরোপে একটা স্ট্রং নেশন স্টেট এবং একটা ন্যাশনালিস্ট সেন্টিমেন্ট গড়ে উঠে স্ট্রং নেশন স্টেট এবং সেই স্ট্রং নেশন স্টেট গড়ে ওঠার পেছনে যে প্রয়োজনটা ছিল সেটা ছিল বুচুয়া অর্থনীতিকে সমর্থন করা তাহলে যদি আমরা ধরে নি যে ইউরোপের ধর্ম নিরপেক্ষতার বিকাশ বা আবির্ভাবের পিছনে সেখানে ন্যাশনালিজম অর্থাৎ স্ট্রং ন্যাশন স্টেট স্টেট হচ্ছে সুপ্রিম অথরিটি স্টেটের হাতে সভারেন পাওয়ার থাকবে এবং প্রত্যেকটা স্টেটের নিজস্ব একটা আইডেন্টিটি আছে স্টেট এবং চার্চের যে এলাকা সেগুলো পরস্পর পরস্পর থেকে পৃথক এই ধরনের একটা যে প্রেক্ষাপট তৈরি হলো ইউরোপের ইতিহাসে সেইখান থেকে ইউরোপের ইতিহাসে ধর্ম নিরপেক্ষতার যে ধারণা সেটির সেটির সূত্রপাত ঘটে বলা যেতে পারে এখন এই যে পাশ্চাত্যের বা ইউরোপের যে ধর্ম নিরপেক্ষতার যে ধারণা এই ধারণাটাকে কোনো কোনো তাত্ত্বিক বলছেন যে এই ধারণাটা এটা কিন্তু অনেকটা নেতিবাচক ধারণা বা এটা অনেকটা সংকীর্ণ অর্থে ধারণা যেখানে পাশ্চাত্যের ধর্ম নিরপেক্ষতা বলতে যদি এমনটা বোঝায় যে রাষ্ট্র ও রাজনীতির থেকে ধর্মের পৃথকীকরণকে যদি বোঝানো হয় তাহলে সেটা ধর্ম নিরপেক্ষতার একটা সংকীর্ণ অর্থ কিন্তু ব্যাপক অর্থে তাহলে ধর্ম নিরপেক্ষতাটা কি এবং সেইখানে আমাদের একজন ভারতীয় তাত্ত্বিক তার নাম হচ্ছে এম এইচ বেগ বিজ বেগ এম এইচ বেগ 
তিনি একটা বিখ্যাত বই লিখলেন সেই বইটার নাম হচ্ছে ইসলামিক জুরিস্টুডেন্স এন্ড সেকুলারিজম এটা অ্যাকচুয়ালি বই নয় একটা প্রবন্ধ বা এসে সেখানে তিনি ধর্ম নিরপেক্ষতাকে ইন্ডিয়ান কনটেক্সটে ব্রডার সেন্সে কি বোঝাই বা কাকে ধর্ম নিরপেক্ষতা বলে সেই ধারণাটা তিনি আমাদের সামনে দিলেন এবং সেখানে তিনি বললেন ধর্ম নিরপেক্ষতা হলো বিশ্বের মানুষের কল্যাণের জন্য সেই সব চিন্তা ও কাজ যেখানে ঈশ্বর বা অত্রিন্দ্রিয় শক্তির হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করা হয় না কিংবা তাদের উল্লেখ থাকে না তিনি এই ব্যাপক অর্থে ধর্ম নিরপেক্ষতাটাকে আবির্ভাব করলেন আবির্ভাব ঘটালেন এখন এই যে পাশ্চাত্যের ধর্ম নিরপেক্ষতার যে ধারণা সেটা ধারণাগত দিক থেকে যেটা হয়েছে বাস্তবে কিন্তু ইউরোপের ইতিহাসে বা পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে ধর্ম নিরপেক্ষতা সত্যি কথা বলতে সেখানে কোনো আইডিয়াল টাইপ কনসেপ্ট নেই কোনো নমুনা বা কোনো আদর্শ নমুনা আইডিয়াল টাইপ নেই ধর্ম নিরপেক্ষতা বলতে সরি ঠিক এই জিনিসটাই বোঝাবে কারণ আমরা দেখব যে ব্রিটেনের ক্ষেত্রে ধর্ম নিরপেক্ষতা যা বলতে যা বোঝায় সেটা অনেকটাই উদাহরণৈতিক পক্ষান্তরে ফ্রান্সের ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে সেখানে ধর্ম নিরপেক্ষতার ক্ষেত্রে স্টেটের সাথে চার্চকে সম্পূর্ণ পৃথক করা হয়েছে এবং সেখানে কোন ধরনের কোন যে সমস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান সেখানে ধর্মীয় আচার আচরণ বা অনুষ্ঠান সেখানে সম্পূর্ণ ভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে মেসকিকোর ক্ষেত্রে সেখানেও আমরা দেখব যে ধর্ম নিরপেক্ষতা সেখানকার যারা ক্লার্জি বা খ্রিস্ট ধর্মের যারা পুরোহিত তারা নিজেরা কাউকে ইলেক্ট করতে পারেন না কিংবা তিনি নিজেও কোন সরকারি প্রতিষ্ঠানে ইলেকটেড পার্সন হিসাবে তিনি নির্বাচিত হতে পারেন না সুতরাং পাশ্চাত্যের দেশগুলোতেও ধর্ম নিরপেক্ষতার কিন্তু কোন আইডিয়াল টাইপ গড়ে ওঠেনি সেখানে স্থানকাল পাত্র বেঁধে সেই দেশের নিজের প্রয়োজনেতে সোশিও ইকোনমিক এবং কালচারাল যে ডিফারেন্সেস তার পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম নিরপেক্ষতা ধারণাটা গড়ে উঠেছে এখন এই যে পাশ্চাত্যের ধর্ম নিরপেক্ষতার যে ধারণা সেটা যদি আমরা এরপরেতে ভারতের কনটেক্সটে দেখি ভারতে যে ধর্ম নিরপেক্ষতার ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে সেটা পাশ্চাত্যের ধ্যান ধারণা থেকে অবশ্যই পৃথক কারণ পাশ্চাত্যের সোশিও ইকোনমিক রিলিজিয়াস কালচারাল যে কনটেক্স বা প্রেক্ষাপট তার সাথে ভারতের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ হতে ভিন্ন কারণ ভারত হলো একটা মিশ্র সংস্কৃতির দেশ মিক্সড কালচার এবং এখানে নানা ধর্মের মানুষ সহাবস্থান করেন যেমন হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান বৌদ্ধ পার্সি প্রভৃতি ধর্মের মানুষ যুগ যুগ ধরে পাশাপাশি ভারতবর্ষতে সহাবস্থান করে আসছেন এখন ভারতে ধর্ম নিরপেক্ষতার যে আদর্শ সেটাকে বুঝতে হলে মূলত আমরা তিনটে অ্যাঙ্গেল থেকে সংক্ষেপে আলোচনা করে নেব আমরা প্রথমে গান্ধীজি এবং তার পরবর্তীকালেতে নেহেরু তাদের অভিমতটাকে একটু জেনে নেব এবং গান্ধীজি এবং নেহরুর যে অভিমত এগুলোকে আমরা মাল্টিকালচারাল ভিউ অফ রিলিজিয়ান বলে আমরা যদি একটা হেডিং এর মধ্যে রাখি তাহলে আমরা প্রথমে গান্ধীজি তিনি ধর্ম নিরপেক্ষতাটা কি কিভাবে দেখেছিলেন সে সম্পর্কে একটু জানিয়ে দিই গান্ধীজি তার মত ছিল সর্বধর্ম সমভাব অর্থাৎ সকল ধর্মই তার কাছে সমান অল রিলিজিয়ান শুড বি ট্রিটেড ইকুয়ালি সমস্ত ধর্মকে একইভাবে ট্রিট করা হবে অর্থাৎ তাদেরকে দেখা হবে সেটাকে গান্ধীজি এই সর্বধর্ম সমভাবের তত্ত্ব তিনি প্রচার করেছিলেন এবং গান্ধীজি ধর্ম বিশ্বাসকে একান্ত ব্যক্তিগত একটি বিষয় বলে মনে করতেন এবং রাষ্ট্রের প্রকৃতি ধর্ম নিরপেক্ষ হওয়া উচিত বলে গান্ধীজি মন্তব্য করেছিলেন এবং এই প্রসঙ্গে গান্ধীজি একটা জায়গাতে মন্তব্য করেছিলেন আমার যেটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল গান্ধীজি বলছেন আমি যদি একজন একনায়ক হতাম তাহলে ধর্ম ও রাষ্ট্রকে পৃথক করে দিতাম গান্ধীজির বক্তব্যটা এই যে সর্বধর্ম সমভাব এই বক্তব্যটাকে যদি আমরা ধরে নিই এটি মূল বক্তব্য এই বক্তব্যের পরবর্তীকালে যদি আমরা জওয়াহরলাল নেহরু তার ধর্ম নিরপেক্ষতা সম্পর্কে কি ধারণা ছিল সেটাকে যদি একটু দেখে নিই তাহলে আমরা বুঝতে পারবো নেহরু মনে করতেন ধর্ম হচ্ছে মানব সমাজের পরিবর্তন ও অগ্রগতির পক্ষে একটি প্রতিবন্ধক ধর্মটাকে তিনি প্রতিবন্ধক বলে উল্লেখ করেছেন তিনি বিশ্বাস করতেন বাস্তবের স্পর্শে এসে ধর্ম একদিন আপনা আপনি বিলুপ্ত হয়ে যাবে ও তার বাস্তবের যে রিয়েলিটি সেখানে ধর্ম আর থাকবে না ধর্ম নিজের থেকেই সেখানে বিলুপ্ত হয়ে যাবে এর পরবর্তীকালেতে আমরা ভারতবর্ষের যদি হিন্দু দক্ষিণপন্থী যে শাখা রাইট উইং 
হিন্দু রাইট উইংস যে গ্রুপ তাদের যে যদি মন্তব্য বা তাদের যে বক্তব্য সেটাকে যদি খুব সংক্ষেপে জানতে চাই তাহলে আমরা দেখব যে তাদের অভিমত হচ্ছে যে ভারত এমন একটা দেশ যেখানে বিভিন্ন জাতপাত এবং সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য আছে কিন্তু এই যে ডিফারেন্সেস বিভিন্ন ধরনের জাতপাতের পার্থক্য সংস্কৃতির পার্থক্য এই পার্থক্য ভাষার পার্থক্য সেই পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের জনগণের একটা জায়গাতে একটা কমন আইডেন্টিটি আছে এবং সেই কমন আইডেন্টিটির জায়গাটা হচ্ছে মানুষের ক্ষেত্রে ধর্মের জায়গা এরপর আমরা দেখব যে এটা তো গেল আমাদের বিফোর ইন্ডিপেন্ডেন্স প্রি ইন্ডিপেন্ডেন্স পিরিয়ডে মূলত আমাদের নেহরু এবং গান্ধীজির ধর্ম সম্পর্কে বক্তব্য বা মতামতটাকে আমরা জেনে নিলাম এর পরবর্তীকালেতে আমরা যদি পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স পিরিয়ড বা স্বাধীনতা উত্তর ভারতের ধর্ম নিরপেক্ষতার দিকে তাকাই তাহলে আমরা প্রথমেই উল্লেখ করে নেব যে ভারতবর্ষের ধর্ম নিরপেক্ষতার যে ধারণা এই ধারণাটা কিন্তু ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনার মধ্যে ছিল যেখানে লিবার্টি অফ থট বিলিভ ফেথ অ্যান্ড হোয়াটসঅ্যাপ এর কথা বলা হয়েছে কিন্তু সেকুলারিজম বা ধর্ম নিরপেক্ষতা বলে এই যে মূল শব্দটি এই শব্দটি কিন্তু আমাদের মূল সংবিধানের প্রস্তাবনাতে উল্লেখ ছিল না আমরা প্রত্যেকেই জানি যে উনিশশো সালে বিয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে প্রস্তাবনাতে সেকুলার বা ধর্ম নিরপেক্ষ শব্দটিকে যুক্ত করা হয় সেকুলার এবং সোশ্যালিস্ট এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দকে যোগ করা হয়ে থাকে উনিশশো সালে বিয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে কিন্তু ধর্ম নিরপেক্ষতা বলতে ঠিক কি বোঝাই তা কিন্তু বলা হয়নি এবং ঠিক কি বোঝাই বলা হয়নি তার পেছনে তো মূল কারণটাই হচ্ছে যে আমরা দেখব যে নাইনটিন নাইনটি ফোরে এসআর মুম্বাই জাজমেন্ট ভার্সাস দ্য ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এখানে যে বিখ্যাত মামলা হয়েছিল সেই মামলাতে বলছে যে অ্যাকচুয়ালি সেকুলারিজমের যে ধারণা এই ধারণাটা ভেরি ইলাস্টিক টার্ম অর্থাৎ এই ধারণাটাকে টানলে বাড়ে অ্যান্ড নট ক্যাপেবল অফ এ প্রিসাইজ ডেফিনেশন ধর্ম নিরপেক্ষতার কোনো সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা কিন্তু দেওয়া সম্ভব নয় যে কারণে অ্যাকচুয়ালি ধর্ম নিরপেক্ষতা বলতে ঠিক কি বোঝায় সেটা কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষের সংবিধানে বলা হয়নি এই ধর্ম নিরপেক্ষতার বিষয়টাকে কেন্দ্র করে গণপরিষদে প্রচুর বিতর্ক হয়েছিল এবং সেই বিতর্কে অংশগ্রহণ করে অনন্ত সায়নাম আয়াঙ্গার তিনি বলেছিলেন ধর্ম নিরপেক্ষতা বলতে একথা বলতে চাইছি না যে কোনো ধর্মের প্রতি আমাদের বিশ্বাস নেই এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই ধর্ম নিরপেক্ষ কথাটির অর্থ হল ভারত রাষ্ট্র কোন বিশেষ ধর্মকে সাহায্য করবে না কিংবা অন্য কোন ধর্মকে প্রাধান্য দেবে না অনুরূপভাবে ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ তিনিও মন্তব্য করেছিলেন ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে আধুনিক ধর্ম বিরোধী কিংবা ধর্ম বিষয়ে উদাসীন রাষ্ট্রকে বোঝায় না উনিশশো সালে সুপ্রিম কোর্ট একটা রায়েতে বলে যে ভারতের সংবিধান একটা ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পক্ষে প্রতিটি নাগরিক তার পছন্দ মতো যে কোনো ধর্মকে গ্রহণ গ্রহণ করা চর্চা এবং প্রচার করার পূর্ণ সুযোগ ও নিরাপত্তা দাবি রাখে এই সংবিধান কেবল ধর্ম ও বিবেকের স্বাধীনতারই দায়িত্ব নেয় না যার ধর্ম নেই তার স্বাধীনতাকেও নিরাপত্তা জোগায় এবং আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে উনিশশো চুরানব্বই সালেতে এসআর বোম্বাই ভার্সাস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়ার যে সুপ্রিম কোর্টে মামলা উঠেছিল সেখানে ধর্ম নিরপেক্ষতাকে ভারতবর্ষের সংবিধানের বেসিক স্ট্রাকচারের অন্তর্ভুক্ত মৌলিক কাঠামো মূল কাঠামো বেসিক স্ট্রাকচার যেটাকে সহজে সংবিধানকে সংশোধন করা যায় না সেই বেসিক স্ট্রাকচারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল অর্থাৎ এটা এবং এর এই এই যে ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনাতে যে সেকুলারিজমের যে ধারণা এবং সেখানে যে লিবার্টি অফ থট বিলিভ ফেথ অ্যান্ড হোয়াটসঅ্যাপ এর কথা বলা হয়েছে সেই বিষয়টিকে আমাদের ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে মৌলিক অধিকারের মধ্যে আর্টিকেল টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি সিক্স টোয়েন্টি সেভেন এবং টোয়েন্টি এইট এই চারটি ধারার মধ্যে সেখানে তো ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ যখনই এটাকে মৌলিক অধিকারকে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারকে যখন পার্ট থ্রি বা মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করা হলো তার মানে এটি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য জাস্টিসেবল রাইট আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য অর্থাৎ ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারকে অন্য কেউ সেটাকে লঙ্ঘন করতে পারবে না আমরা একটু দেখে নেব মূলত আর্টিকেল টোয়েন্টি ফাইভ থেকে টোয়েন্টি এইট পর্যন্ত এই চারটি দাঁড়াতে যে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের কথা ভারতীয় সংবিধান প্রদান করেছে তার মূল বক্তব্যগুলিকে খুব সংক্ষেপে 
কারণ এখানে বেশিরভাগই এখানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিত আছেন তারা মূলত যে কোনো বই পড়লেই তারা এই বিষয়টিকে তারা জানতে পারবে সেই জন্য খুব বেশি একটা সময় সংবিধানের এই জায়গাগুলোকে নিয়ে আলোচনা করব না তবুও উল্লেখ না করলে যেটুকু নয় সেটুকুই উল্লেখ করব আর্টিকেল টোয়েন্টি ফাইভ সেখানে মূলত আমাদের যে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার দিস আর্টিকেল আর্টিকেল টোয়েন্টি ফাইভ গ্যারেন্টিস টু অল পারসন দা ফ্রিডম অফ কনসেন্স অ্যান্ড দ্য রাইট টু প্রফেস প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রপাগেট এনি রিলিজিয়ান অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি উচিস নম্বর ধারণা অনুযায়ী তার বিবেকের স্বাধীনতা অনুযায়ী ধর্ম শিকার ধর্ম পালন এবং ধর্ম প্রচারের যে স্বাধীনতা সেটাকে তারা ভোগ করবে কিন্তু সেখানে সঙ্গে সঙ্গেই বলে দেওয়া হয়েছে যে ফোর্সেবল কনভার্সন স্ট্যান্ড প্রোহিবিটেড ইন ইন্ডিয়া ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে কোন ধর্মের যে নাগরিক বা ব্যক্তি তাকে বলপূর্বক অন্য কোন ধর্মেতে তাকে ধর্মান্তরিত করা যাবে না এবং সেই সাথে সাথেই পঁচিশ নম্বর ধারাতে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ রেস্ট্রিকশনস রিজনেবল রেস্ট্রিকশনস যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে আমি এই জায়গাটি বিশেষ করে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা এখন শুনছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলবো এই রেস্ট্রিকশনস গুলোর দিকে একটু বিশেষ করে নজর দিতে এবং সেখানে স্পষ্ট করে বলা দেওয়া হয়েছে যে এখানে মূলত চার ধরনের রেস্ট্রিকশনস আছে একটা রেস্ট্রিকশনস হচ্ছে ডিউ টু পাবলিক অর্ডার অর্থাৎ জনশৃঙ্খলা মরালিটি নৈতিকতা পাবলিক হেলথ জনস্বাস্থ্য and any other article of part 3 of the constitution othat bharatiya sanvidhaner tritiyo adhyaye burkrito onno kono article er jodi biruddhe jay dharmiyo sadhinotar adhikar ei 25 nombor dharate je guli bola hoyeche jekhane the muloto gurutto deya hoyeche right to profess practice and propagate seglo jodi birodhita kore tahole kintu seta batil hoye jabe ba rashtro sekhane the hastokkhep korte pare othat rashtriyo nirapotta নৈতিকতা এবং জনস্বাস্থ্যের কারণে এছাড়াও সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত অন্যান্য মৌলিক অধিকারগুলি সংরক্ষণের প্রয়োজন রাষ্ট্র ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করতে পারে এর পরে এর পরে আমরা সেখানে আরো একটি বিষয়কে উল্লেখ করব সেখানে উনিশশো সালে হানিফ কুরেসি ওরাম বিহার রাজ্য মামলাতে সুপ্রিম কোর্ট আর একটি গুরুত্বপূর্ণ রায় দেয় এবং সেখানে বলা হয় ধর্মের নামে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা জনস্বার্থ প্রভৃতি বিঘ্নিত হলে কিংবা নরবলির মতো অমানবিক কার্যাবলী অনুষ্ঠিত হলে অথবা সতীদাহ দেবদাসী প্রথার মতো নীতি বিঘরিত আচার অনুষ্ঠান চলতে থাকলে রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ করতে পারবে এছাড়াও হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে হিন্দু ধর্মাবলম্বী সব ব্যক্তির নিকট উন্মুক্ত করে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্র আইন প্রণয়নের অধিকারী এর পরবর্তীকালে আমরা পরের যে গুরুত্বপূর্ণ আর্টিকেল সেখানে আমরা চলে আসব আর্টিকেল টোয়েন্টি সিক্স আমরা আর্টিকেল টোয়েন্টি ফাইভ বা পঁচিশ নম্বর থানাতে যে ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছিল রাইট টু প্রফেস প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রপাগেটের কথা সেটি ব্যক্তির উদ্দেশ্যে স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছিল ব্যক্তির স্বাধীনতা ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার কিন্তু ছাব্বিশ নম্বর থানাতে যে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে संविधान भारतीय संविधान से व्यक्तर उद्देश्य नार्टिकुलर को रिलिजियस डिनोमिनेशन कि रिलिजियस सेक्ट तरह उद्देश्य एवं से मूलत बला फ्रीडम टू एस्टाब्लिस एनी रिलिजियस इन्स्टिट्यूशन एवं तरह जो फ्रीडम अफ मैनेजमेंट अफ रिलिजियस एफेयर्स धर्मी प्रतिष्ठान के स्थापन करा এবং যে সমস্ত রিলিজিয়াস অ্যাফেয়ার্স আছে বা কার্যাবলী আছে সেগুলিকে পরিচালনার অধিকার বা ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে ভারতীয় সংবিধানের ছাব্বিশ নম্বর দ্বারা কিন্তু এটি ব্যক্তির উদ্দেশ্য নয় এটি রিলিজিয়াস ডিনোমিনেশনের বা বিশেষ কোন একটি গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এই যে রিলিজিয়াস ডিনোমিনেশন বলতে ব্যাপারটাকে কি বোঝায় কাকে ডিনোমিনেশন বলে সেটি একটু ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে ক্লিয়ার করে দেওয়া প্রয়োজন যেমন যদি আমরা বলি যে রিলিজিয়াস ডিনোমিনেশনের একটা উদাহরণ যদি দিই আমি ভারতীয় সমাজে আর্য সমাজ এখন ডিনোমিনেশন হচ্ছে একটা ইউনিক গ্রুপ রিলিজিয়নের ক্ষেত্রে একটা ইউনিক গ্রুপ যাদের একটা ইউনিক নেম আছে এবং ইউনিক মেথড অফ রিলিজিয়াস প্র্যাকটিস আছে আমরা তাদেরকে ডিনোমিনেশন বলে উল্লেখ করব সেক্স একটা গোষ্ঠী ডিনোমিনেশন একটা পার্টিকুলার ধর্মীয় সম্প্রদায় বলে আমরা উল্লেখ করতে পারি এবং ছাব্বিশ নম্বর দাঁড়াতে তাদের সেই উদ্দেশ্যে কিছু বিশেষ ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার দেওয়া হয়েছে কিন্তু এই ছাব্বিশ নম্বর ধারাতে 
ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার এই রিলিজিয়াস ডিনোমিনেশন বা সেক্স কে দেওয়া হলেও এর ব্যক্তি কেন সেখানে দে মূলত তিনটি এক্সেপশনস আছে একটি হচ্ছে পাবলিক অর্ডার দ্বিতীয়টি হচ্ছে মরালিটি আর তৃতীয়টি হচ্ছে পাবলিক হেলথ অর্থাৎ জনশৃঙ্খলা নৈতিকতা এবং জনস্বাস্থ্য এই তিনটি গ্রাউন্ডে ছাব্বিশ নম্বর ধারাতে যে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার তার উপরে পাঠা নিষেধ আরোপ করা হয়েছে লক্ষণীয় বিষয় যে পঁচিশ নম্বর ধারাতে বর্ণিত ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারেতে যে সমস্ত বাধা নিষেধগুলি ছিল সেখানেও কিন্তু এই তিনটি বাধা নিষেধ ছিল কিন্তু এই তিনটি বাধা নিষেধ ছাড়াও সেখানে বলা হয়েছিল যে পঁচিশ নম্বর ধারাই উল্লিখিত ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারকে কার্যকর করতে গিয়ে সেটা ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত যে সমস্ত মৌলিক অধিকার অন্যান্য মৌলিক অধিকার আছে সেগুলিকে যদি বিঘ্নিত করে তাহলে কিন্তু সেখানে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করতে পারবে পঁচিশ নম্বর ধারার সাথে ছাব্বিশ নম্বর ধারার যে লিমিটেশন বা তার যে রেস্ট্রিকশন তার একটা পার্থক্য রয়েছে এরপর আমরা প্রত্যেকেই দেখে নেব যে আর্টিকেল টোয়েন্টি সেভেন খুব সংক্ষেপে সেখানে মূলত বলা হয়েছে নো রিলিজিয়াস ট্যাক্স অর্থাৎ সেখানে কোনো ব্যক্তিকে বা কোনো নাগরিককে কোনো ধরনের কোনো ধর্মীয় কারণে কাউকে কর প্রদান করতে হবে না যেমন মুসলমানদের যুগে মোঘল যুগে ভারতীয়দের হিন্দুদের বিশেষ করে জিজিয়া কর বলে এক ধরনের কর দেওয়া হতো এবং আঠাশ নম্বর ধারাতে প্রহিবিশন অফ রিলিজিয়াস টিচিং অর্থাৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্ম শিক্ষা প্রদানকে সেখানে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং এখানে তো আপনারা প্রত্যেকেই জানেন যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে মূলত তিনটে ভাগে ভাগ করা হয়েছে তার মধ্যে বিশেষত সম্পূর্ণ সরকারি অনুদান বা সাহায্যে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয় সেখানে ধর্ম শিক্ষা প্রদানকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে যেখানে আংশিক অনুদান পায় সেখানে ধর্ম শিক্ষা করা যাবে কিন্তু সেখানে যদি সে শিক্ষার্থী যদি আঠারো বছরের অধিক বয়সের হয় তাহলে তার কাছ থেকে তার আগে তার অনুমতি লাগে আর যদি মাইনর হয়ে থাকে তাহলে অভিভাবকদের কাছ থেকে একটা অনুমোদন লাগে এগুলো আমরা জানি সুতরাং এইগুলোকে নিয়ে আলোচনা করার খুব বেশি প্রয়োজন নেই এখন ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ আঠাশ এই চারটি ধারাকে আলোচনা করে নেওয়ার পর আমার কাছে যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে পঁচিশ নম্বর এবং ছাব্বিশ নম্বর দানার যে প্রয়োগ সেই প্রয়োগকে কেন্দ্র করে খুব সাম্প্রতিক কালে না হলেও সেখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে যায় যেটি আমাদের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার এবং ভারতবর্ষের যে সেকুলারিজম ইন ইন্ডিয়ার সংক্রান্ত যে আলোচনা সেখানে খুবই প্রাসঙ্গিক বলে আমি মনে করি এবং সেই প্রাসঙ্গিক আলোচনাটা হচ্ছে দা কেস অফ শবরীমালা 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 এটা আমরা প্রত্যেকেই জানি যে কেরলে একটি কেরলে কেরলে একটি মন্দির আছে সেটি বেরিয়ার যে টাইগার রিজার্ভ আছে তার পাশেতে পম্পা নদী বলে একটি নদী বয়ে গেছে তার কিনারেতেই সেখানে শবরীমালা টেম্পল আছে শবরীমালা টেম্পলটা কিন্তু কেরলের ক্ষেত্রে একটি মাত্র নয় এখানে তো অনেকগুলোই তোমার শবরীমালা এখানে তোমার টেম্পল আছে সেগুলো শবরীমালা টেম্পল নয় সেইখানে শবরীমালাতে একটা হিন্দু একটা হিন্দু দেবী আছে যাকে আমরা জানি লর্ড ইয়াপ্পা বলে পরিচিত বা লর্ড ইয়াপ্পান কেউ কেউ লর্ড ইয়াপ্পান বলেন বা লর্ড ইয়াপ্পা বলে পরিচিত এবং এই ইনি একজন রেসিডেন্সিয়াল ডেটি অর্থাৎ স্থানীয় একজন দেবী রেসিডেন্সিয়াল ব্রহ্মচারী বলে পরিচিত এবং পুরাণে এটা এটা উল্লেখ করা আছে যে এই যে দেবী তার যখন প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়ে যায় তখন এই দেবী তিনি কিন্তু আর দেবী থাকেন না তখন তাকে ট্রিট করা হবে একজন পার্সন বা একজন ইন্ডিভিজুয়াল হিসাবে এবং সেখানে একটা প্রচলিত নিয়ম আছে ওখানকার যে ওখানকার যে স্থানীয় যারা অধিবাসী সেখানে একটা প্রচলিত প্রথা বহুদিন ধরে চলে আসছে যে এই লর্ড ইয়াপ্পা বা যেটা শবরীমালা শবরীমালা যেখানে সেখানে যে লর্ড ইয়াপ্পার যে মন্দির আছে সেখানে এই দশ বছর থেকে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে যে সমস্ত মহিলারা মেনস্ট্রুয়েশন পিরিয়ড এর মধ্যে যারা বিলং করে সেরকম কোন মহিলার প্রবেশ অধিকার সেই মন্দিরেতে নেই এবং এখানে তে বছরে প্রায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ যারা ভক্ত তারা এই মন্দিরেতে আসেন এবং এই মন্দির পরিচালনা করার জন্য তাদের যে ম্যানেজমেন্ট সেখানে ত্রিবাঙ্কর দেবাসম বোর্ড বলে একটা বোর্ড রয়েছে এবং তারা মনে করে থাকেন যে ওই দশ বছর থেকে পঞ্চাশ বছরের মেনস্ট্রুয়েশন পিরিয়ড এর যারা মহিলা তাদের যে প্রবেশ নিষেধ এটাকে তারা একটা এসেন্সিয়াল রিলিজিয়াস প্র্যাকটিস বলে উল্লেখ করেছেন 
এবং এটা যুগ যুগ ধরেই চলে আসছে কিন্তু উনিশশো একাত্তর সালেতে কেরলের কিছু ফেমিনিস্ট ফেমিনিস্ট মানে আমরা বলতে পারি ফিমেল অ্যাক্টিভিস্ট সেরকম পাঁচজন লইয়া তারা কেরল হাইকোর্টেতে একটা মামলা করেন এবং তারা বলেন যে মন্দিরে মহিলাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ সম্পর্কিত যে প্রথা আছে এটি সংবিধান বিরোধী এবং তারা খুব ক্লিয়ারলি বা স্পষ্ট করে বলেন যে যদি মহিলাদের ওই দশ থেকে পঞ্চাশ বছরের মহিলাদের ঢুকতে না দেওয়া হয় সেটি আর্টিকেল ফোর্টিন এর ইকুয়ালিটি ইন দা আই অফ ল আইনের চোখে সাম্য আর্টিকেল ফিফটিন এর রিলিজিয়াস প্রোটেকশন এবং আর্টিকেল সেভেন্টিন এর যে আনটাচেবিলিটি তার এগেনস্টে যায় অনেক দিন ধরে মামলাটি চলার পরবর্তীকালে সেখানে পাঁচজন বিচারপতির একটা বেঞ্চ বসে এবং সেই পাঁচজন বিচারপতির মধ্যে একজন মহিলা বিচারপতি ছিলেন একজনই মহিলা বিচারপতি ছিলেন তার নাম ছিল ইন্দু মেলহোত্রা তিনি কিন্তু এই যে भक्त रिलीजियस डिनोमिनेशन अंतर्भुक्त है तर क्षेत्र पब्लिक আদার যে সমস্ত ফ্রিডমস আছে বা তাদের যে সমস্ত আদার ফান্ডামেন্টাল রাইটস আছে সেগুলোকে ভায়োলেট হচ্ছে না কিন্তু এই রিলিজিয়াস ডিনোমিনেশনের বা এই কেসটাকে যদি আমরা আর্টিকেল টোয়েন্টি ফাইভ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করি তাহলে কিন্তু সেখানে আদার ফান্ডামেন্টাল রাইটস কে ভায়োলেট করছে এবং চূড়ান্ত পরিণতিতে ভারতবর্ষের সুপ্রিম কোর্ট এই মামলাতে ভারতবর্ষের সমস্ত মহিলা যে কোনো বয়সের সমস্ত মহিলা এবং পুরুষ তাদেরকে কিন্তু মন্দিরেতে প্রবেশাধিকার তারা প্রদান করে এবং উন্মুক্ত করে দেয় সুতরাং এটি একটি ভারতবর্ষের যে সেকুলারিজম ইন ইন্ডিয়া অর্থাৎ ভারতবর্ষ যে একটি ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র এখানে রাষ্ট্র যে সিদ্ধান্ত নেয় সেই সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কিন্তু কারো প্রতি কোনো ধরনের কোনো ডিসক্রিমিনেশন বা কোনো ধরনের কোনো বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়নি এবং এই বিষয়টিকে নিয়ে সুদীর্ঘ দিন ধরে মামলা চলেছে এবং বিতর্ক চলেছে কিন্তু এরপর আমরা দেখব যে শুধু তো একটি মামলা নয় আমরা যদি ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছে উনিশশো সালে আমাদের দেশ ভারত স্বাধীনতার পর থেকে সাত দশকের বেশি সময় এখানে অতিবাহিত করেছে কিন্তু ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভাবনা এটি দৃঢ়মূল হওয়ার পরিবর্তে ক্রমশ ভঙ্গুর হয়ে পড়েছে ভারতবর্ষ সত্তর বছরের বেশি সময় স্বাধীনতা লাভ করেছে কিন্তু ধর্ম নিরপেক্ষতা যে ধারণা সেই ধারণাটা কিন্তু ভারতবর্ষের সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার পেছনে যে কারণগুলো সেগুলো আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে খুব সত্যি কথা বলতে কি ভারতবর্ষে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে যেমন একটা স্ট্রং ন্যাশন স্টেট এবং ন্যাশনালিজমের কনসেপ্ট গড়ে উঠেছিল একটা লিবারালিজমের হাওয়া বইছিল সেই স্ট্রং ন্যাশন স্টেট এবং ন্যাশনালিজম কিন্তু ভারতবর্ষে গড়ে উঠেনি ইনকমপ্লিট ন্যাশনালিজম অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে ভারতবর্ষের যে জাতীয়তাবাদী ধারণা সেটা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে আমরা এখনো পর্যন্ত আমি আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে তোমার পরিচয় কি আমি তখন আমার আমি বলি আমি একজন বাঙালি বা আমি একজন হিন্দু তাও কোনো মুসলিমকে জিজ্ঞাসা করলে সে কিন্তু বলে আমি একজন মুসলিম আমার এই জায়গাতে পারি সে কিন্তু কখনোই বলে না যে আমি একজন ইন্ডিয়ান সুতরাং এই যে ইন্ডিয়ান অর্থাৎ আমি যে ভারতীয় যেটাকে আমরা বলছি আইডিয়া অফ হোমো ইন্ডিকাস একটি নতুন শব্দ আইডিয়া অফ হোমো ইন্ডিকাস এইচ ও এমো ইন্ডিকাস আই এন ডি আই সি এস এই হোমো ইন্ডিকাস এর যে কনসেপ্ট এটা কিন্তু ভারতবর্ষে গড়ে উঠেনি আমি কিন্তু কখনোই বলি না যে আমি একজন ভারতীয় আমরা প্রথমে দিয়ে যেটা বলি এই যে সেন্স অফ ইন্ডিয়ানেস এটা গড়ে উঠেনি এবং এটা না গড়ে ওঠার ফলেই ভারতবর্ষ কিন্তু খুব ট্রু সেন্সে যে সেকুলার কান্ট্রি সেটা কিন্তু গড়ে উঠছে না বা গড়ে উঠতে পারেনি এখনো পর্যন্ত কারণ ভারতবর্ষের যে সোশিও ইকোনমিক রিলিজিয়াস অ্যাটমসফিয়ার সেটা বুর্জ অর্থনীতির অনুকূলেতে নয় কারণ ভারতবর্ষের অর্থনীতি এখনো পর্যন্ত ফিউডাল ইকোনমি বেসড এবং যেখানেই ফিউডাল বা সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি রয়ে গেছে তারা খুব বেশি মাত্রায় দেবদেবীর উপরে তিনি নির্ভরশীল সেখানে স্টেজ এবং চার্চ বা আমরা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে স্টেজ এবং রিলিজিয়ানের মধ্যে যে একটা ওয়াল অফ সেপারেশন কমপ্লিট ওয়াল অফ সেপারেশন 
সেই কমপ্লিট ওয়াল অফ সেপারেশন কিন্তু আমরা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এখনো পর্যন্ত গড়ে তুলতে পারিনি এটা আমাদের ভারতীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা বা সমাজ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটা ত্রুটি বলে আমরা মনে করি এবং আমরা দেখব যে আশির দশক থেকে বাজার অর্থনীতির চাপে যেটা ফ্রি মার্কেট ইকোনমি সেই বাজার অর্থনীতির চাপে পূর্বেকার রাষ্ট্রের সর্বস্বার্থ রক্ষাকারী যে ভূমিকা তার পরিবর্তন ঘটছে এবং রাজনৈতিক চর্চায় সাম্প্রদায়িকতা সাম্প্রদায়িক চেতনার অনুপ্রবেশ ঘটছে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা যে আশির দশক থেকে বাজার অর্থনীতির চাপে পূর্বেকার রাষ্ট্রের সর্বস্বার্থ রক্ষাকারী ভূমিকা পরিবর্তিত হচ্ছে এবং রাজনৈতিক চর্চায় সাম্প্রদায়িক চেতনার অনুপ্রবেশ ঘটছে এবং এটা ঘটছে মূলত ঘটছে আশির দশক থেকে এবং সেখানে দেখব যে ভারতবর্ষের ধর্ম নিরপেক্ষতার বদলে ধর্ম সাপেক্ষ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ কিংবা বর্জন করা হচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষতার বদলে ধর্ম সাপেক্ষ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ফলে সেটা গ্রহণ করা হচ্ছে অথবা ধর্ম সাপেক্ষে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকে বর্জন করা হচ্ছে এখন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে ধর্ম চর্চাকে এখন তারা শুধুমাত্র ব্যক্তির কনসেন্সের যে পরিষদ বিবেকের যে পরিষদ সেই বিবেকের পরিষদ ব্যক্তির যে বিবেকের পরিষদ তার মধ্যে আর আবদ্ধ রাখা যাচ্ছে না ব্যক্তি ব্যক্তি কিন্তু ব্যক্তির নিজস্ব বিবেক অনুযায়ী কাজকর্ম করতে পারছে না এবং সেখানে কিভাবে রাজনীতির অনুপ্রবেশ করছে ভারতীয় সেকুলারিস্ট আইডিয়াজ এর মধ্যে তার কতগুলি প্রকৃষ্ট বা জ্বলন্ত উদাহরণকে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করব যেমন আমরা যদি প্রথমে দিয়ে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করি যে উনিশশো সালে শাহবানু মামলা এবং সেই শাহবানু যে মামলা সেখানে যে তিন তালাক সেই তিন তালাকের রায়ের বিরুদ্ধে শাহবানু মামলাতে সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছিল এবং তাকে খরপোষের যে অধিকার মুসলিম মহিলাকে সেটা সুপ্রিম কোর্ট সেটা অনুমোদন করেছিল কিন্তু খুব দুর্ভাগ্যের বিষয় যে ঠিক তার অব্যবহৃত পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে তখন কংগ্রেসের সরকার রাজীব গান্ধীর সরকার সেখানে আমরা দেখব যে ভারতীয় যে সংসদ সেখানে তালাক প্রাপ্তদের অধিকারের যে সংরক্ষণ তার বিরুদ্ধে সেখানে মুসলিম মহিলা বিল সেখানে পাশ হয়ে গেল সুতরাং এই যে মুসলিম সাহাবানো মামলার একটা রায় সেই রায়টাকে চ্যালেঞ্জ করে সংসদ নতুন করে পাস করে দিল আর একটা নতুন তার তার বিকল্প একটা আইন তৈরি করে দিল মুসলিম মহিলা বিল তো মুসলিম মহিলা বিল বেশ পাস করে দেওয়া পেছনাতে মূল কারণ হচ্ছে যে মুসলমান সম্প্রদায় মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে যে মৌলবাদী সংগঠন যারা ফান্ডামেন্টালিস্ট গোড়া প্রকৃতি সেই গোষ্ঠীকে সমর্থন করা তাদেরকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য সেই সময়তে সরকার এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে গ্রহণ করতে বাধ্য হলো এবং যেটা ভারতবর্ষের ধর্ম নিরপেক্ষ চরিত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী সেই কারণে ভারতবর্ষকে তো আদৌ প্রকৃত ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলা যাবে না যে কারণে কেউ কেউ বলেছেন যে কংগ্রেস আমলেতে এই যে ধর্ম নিরপেক্ষতার যে দৃষ্টান্ত হাজির ঘটল সাহাবানো মামলার ক্ষেত্রে সেই ধরনের ধর্ম নিরপেক্ষতাকে তারা সিউডো সেকুলারিজম বা ছদ্ম সিউডো সেকুলারিজম বা ছদ্ম ধর্ম নিরপেক্ষতা বলে তারা সমালোচনা করেছেন আমরা সাম্প্রতিককালে দেখব যে সলমান রুসদের যে বই সেটাকে ভারত সরকার নিষিদ্ধ করে দিয়েছে আবার ভারতবর্ষ ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র কিনা আদৌ ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলা যাবে কিনা সেটা নিয়ে সবচেয়ে সবচেয়ে বিতর্কিত যে ঘটনাগুলি সাম্প্রতিককালের ইতিহাসে ঘটেছে সেটা আমরা প্রত্যেকেই জানি সেটা হচ্ছে অযোধ্যাতে বাবরি মসজিদকে ধ্বংস করে দেওয়া উনিশশো বিরানব্বই সালের ছয় ডিসেম্বর সেখানে বাবরি মসজিদকে অযোধ্যা বাবরি মসজিদকে ধ্বংস করে সেখানে রাম মন্দির গড়ে তোলার একটা চেষ্টা করা হয় এবং সেখানে খুব দুর্ভাগ্যের বিষয় যে যে এই যে রাম মন্দির করা হবে কিনা এবং সেখানে রাম মন্দির গড়ে তোলা এবং পরবর্তীকালে তে আদোয়ান আদোয়ানিজির যে রথযাত্রা রামের নামেতে যে রথযাত্রা সেই রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে প্রচন্ড বিতর্কের ঢেউ উঠেছিল ঝড় উঠেছিল এবং তার অব্যবহিত পরেতে গোধরা সেখানে গোধরার কাণ্ডেতে আমরা দেখেছি যে একটা চলন্ত রেলে যারা কর্ষেবক ছিল সেই কর্ষেবকদের গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হলো অগ্নি সংযোগ ঘটল এর পরেও কি আমাদের মনেতে এই প্রশ্ন ওঠা সংগত নয় 
আমি কোন ধরনের কোন রাজনৈতিক আলোচনা কোন পায়াসনেস না রেখেই একজন সাধারণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র সংবিধান পড়তে গিয়ে তার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সাধারণ একজন নাগরিক হিসাবে এই প্রশ্ন ওটা কি সংহত নয় যে এই ঘটনার পরবর্তীকালেও কি আমরা ভারতবর্ষকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে আমরা দাবি করতে পারব এবং অতি সাম্প্রতিককালে আমরা সারা ভারতবর্ষের দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখব যে সাম্প্রতিককালে ভারতবর্ষের যে ধর্ম ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা টলারেন্স নেই ধর্মীয় যে অসহিষ্ণুতা সেটা এখানে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তার ফলে ভারতবর্ষের যে বহুত্ববাদী গণতান্ত্রিক উত্তরাধিকার সেটি ক্রমশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং ভারতবর্ষের এই যে টলারেন্স বা আমাদের যে সহনশীলতা সেই সহনশীলতাটা কেন কেন বিঘ্নিত হচ্ছে এটার এটার যদি সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীরা বা সোশোলজির ছাত্রছাত্রীরা যদি আমরা দেখি সেখানে আমরা দেখব যে আমাদের ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে একজন বিখ্যাত তাত্ত্বিক আছেন তার নাম হচ্ছে প্রফেসর আশিস নন্দী তিনি দেখিয়েছেন যে আমাদের ভারতবর্ষে যখন থেকে মডার্ন এই যে মডার্ন নেশন স্টেটের ধারণার সাথে যুক্ত ধর্ম নিরপেক্ষতা ধর্ম নিরপেক্ষতা ধারণাটা নেশন স্টেটের ধারণার সাথে যুক্ত এবং ভারতে যখন থেকে মডার্নিটির কনসেপ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে আধুনিকতার ধারণা এই ধারণাটা যখন থেকে বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে তখনই ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থাতে যে ট্রেডিশনাল টলারেন্স এর ধারণা ছিল শব্দটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ট্রেডিশনাল টলারেন্স এর যে ধারণা প্রচলিত ছিল মডার্নিটির কনসেপ্টের সাথে সাথে মডার্নিটির কনসেপ্ট ডেভেলপ করার সাথে সাথে ভারতবর্ষ থেকে ট্রেডিশনাল টলারেন্সটা কিন্তু ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে বা হ্রাস পাচ্ছে এবং সেখানে অপরাহ একজন বিখ্যাত তাত্ত্বিক তিনি ওই যা আশিস নন্দী যার কথা উল্লেখ করলাম তিনি সেখানে দেখাচ্ছেন যে ভারতবর্ষে যে সমস্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা গুলো ঘটছে সেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার মধ্যে প্রায় নব্বই শতাংশ শহরাঞ্চলতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে গ্রামাঞ্চলতে কিন্তু কম হচ্ছে এবং সেখানে সেখানে এই যে এই যে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ধর্মীয় ধর্ম নিরপেক্ষতার যে নীতি বা আদর্শ সেই ধর্ম নিরপেক্ষতার নীতি বা আদর্শকে আমরা কিন্তু মেনে চলতে পারছি না এছাড়াও আমরা আরো কতগুলো বিষয়কে তাত্ত্বিক দিক থেকে আলোচনা করার চেষ্টা করব সেখানে আমরা দেখব যে আমাদের যে ভারতীয় সংবিধান বা আমাদের যে কনস্টিটিউশনাল সিস্টেম সেখানে বেশ কিছু অ্যান্টি সেকুলার প্রিন্সিপালস এবং প্র্যাকটিসেস সেগুলোকে কিন্তু আমরা এখনো পর্যন্ত অ্যান্টি সেকুলার যেগুলো ধর্ম নিরপেক্ষতার বিরোধী যে সমস্ত নীতি এবং তার প্র্যাকটিস তার ব্যবহার সেগুলো আমাদের ভারতীয় সংবিধানের মধ্যেই কিন্তু অন্তর অন্তর্নিহিত রয়েছে বা সেগুলো ঢুকে রয়েছে যেমন সেখানে তো আমরা প্রথমেতেই যেটা উল্লেখ করব যে দেখব যে আমাদের ভারতীয় সংবিধানের আর্টিকেল ফিফটিন এবং আর্টিকেল সিক্সটিন এইখানে বেশ কিছু স্পেশাল প্রভিশনস আছে ফর দ্য রিজার্ভেশন অফ দ্য উইকার সেকশন অফ সোসাইটি ফর দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট অফ ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস এখন এই যে ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস বা যারা উইকার সেকশন অফ দ্য সোসাইটি এটা ভারতবর্ষের যে সাধারণ নাগরিক তার থেকে তাদেরকে ডিসক্রিমিনেট করে দেওয়া হয়েছে কিংবা ভারতীয় সংবিধানের আর্টিকেল যে ফর্টি এইট সেখানে প্রহিবিশন অন কাউ স্ল্যাটারিং অর্থাৎ গোহত্যা নিবারণের কথা সেখানে ঘোষণা করা হয়েছে সেটাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে কিন্তু নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেও আমরা পরবর্তীকালে দেখব যে বেশ কয়েকটি রাজ্য এই মর্মে তারা কিন্তু পৃথক আইন তৈরি করেছে আমরা ভারতীয় সংবিধানের বেশ কিছু প্রভিশনাতে দেখব যে যারা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কমিউনিটির লোক ইঙ্গ ভারতীয় সম্প্রদায়ের লোক তাদের জন্য ভারতীয় সংবিধানের বেশ কিছু জায়গাতে কিছু কিছু স্পেশাল প্রভিশন আছে যেমন ভারতবর্ষের লোকসভাতে তাদের জন্য সেট রিজার্ভেশন রাখা হয়েছে কিংবা তোমার রাজ্য বিধানসভার ক্ষেত্রে তাদের জন্য সেট রিজার্ভেশন রাখা হয়েছে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বেশ কিছু রিলিজিয়াস সেরিমনিজ আছে যেগুলোকে আমরা ন্যাশনাল ফেস্টিভালস বলে সম্মান দিয়ে থাকি জাতীয় উৎসব বলে আমরা উল্লেখ করে থাকি এবং সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় যে ভারতবর্ষের যে ইলেকট্রোনাল সিস্টেম সেটা লার্জলি ডেস্ট্রয়েড হয়েছে ওয়িং টু দা কমিউনালিজম অব দা সেকুলার পলিটি এবং ভারতবর্ষের যে রাজনীতি ভোটের যে রাজনীতি ভোট ব্যাংকের যে রাজনীতি সেখানে প্রায় মোরলের সমস্ত রাজনৈতিক দল দলগুলোই কম কম বেশি ধর্ম জাত প্রথা লিঙ্গুইস্টিক ফ্যাক্টার কমিউনাল ফ্যাক্টার 
এগুলোকে তারা নিজেদের স্বার্থে তারা প্রয়োজন মাফিক তারা কাজে লাগিয়েছে যে ঘটনা থেকে আমাদের মনে হয়েছে যে সত্যি ভারতবর্ষকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলা যাবে কি না এ নিয়ে কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা সংশয় রয়ে গেছে আমরা আলোচনার শেষের দিকে যদি আমরা দেখি আমাদের যদি নিজস্ব কিছু অবজারভেশন ইন্ডিয়ান যে সেকুলার সেকুলারিজম ইন ইন্ডিয়া এ সম্পর্কে যদি আমরা নিজস্ব কিছু অবজারভেশন রাখার চেষ্টা করি সেখানে আমরা দেখব যে ভারতবর্ষের সেকুলারিজম এর যে ধারণা এটাকে অ্যাকচুয়ালি উপস্থাপিত করা হয়েছে একটা বাইনারি অপোজিট অফ কমিউনালিজম হিসাবে অর্থাৎ একদিকে সেকুলারিজম সেকুলারিজম শব্দটা যেন কমিউনালিজমের বিপরীত মানে একটার উপভোগ একটা আর একটার বিপরীত আমাদের ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এখানে থিওক্রেটিক স্টেটের অপোজিট হিসাবে এই ধারণাকে কখনোই ভাবা হয়নি যেটা ঠিক নয় অর্থাৎ আমরা সেকুলারিজমের যে আইডিয়া সেটাকে কমিউনালিজমের বিপদ বিকল্প হিসেবে ভাববো কেন সেকুলারিজম তো একটা পৃথক আইডিওলজি এটা তো একটা পৃথক মতাদর্শ সেই মতাদর্শ হিসেবে তো আমরা ভারতবর্ষেতে সেকুলারিজমকে এখনো পর্যন্ত ভাবতে পারিনি আবার মনে হয়েছে যে আমাদের দেখতে হবে যে ভারতে যে সেকুলারিজমের যে কনসেপ্ট আছে ধর্মনিরপেক্ষতা যে ধারণা সেটি অ্যাজ এ কম্পেনিয়ান কনসেপ্ট অফ ডেমোক্রেসি হিসাবে কাজ করতে পারছে কিনা অর্থাৎ ধর্ম নিরপেক্ষতার ধারণার সাথে গণতন্ত্রের যে ধারণা এটা কম্পেনিয়ান কনসেপ্ট মানে একটার সাথে আরেকটা সহযোগী ধারণা অর্থাৎ একটা ডেমোক্রেটিক সিস্টেম ডেভেলপ করতে পারে ডেমোক্রেসির মূল কথা যদি ইকুয়ালিটি হয় ডেমোক্রেসির মূল কথা যদি সোশ্যাল জাস্টিস হয় সোশ্যাল জাস্টিস যদি হয়ে থাকে সোশ্যাল ইকুয়ালিটি সোশ্যাল ইকুয়ালিটি নট পলিটিক্যাল ইকুয়ালিটি বা নট ইকোনমিক ইকুয়ালিটি আমি যদি বলি যে ডেমোক্রেসির মূল কথা হচ্ছে সোশ্যাল জাস্টিস ডেমোক্রেসি তাহলে সেখানে সত্যিই কি আমরা ভারতবর্ষের যে সেকুলারিস্ট আইডিয়া সেটাকে কি আমরা সোশ্যাল জাস্টিসের সাথে কাজে লাগাতে পারছি আমাদের তৃতীয় আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে সেকুলারিজমের যে ধারণা যে কারণে আমাদের ভারতের সংবিধান প্রণেতারা যে মহান উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তাদের সামনে যে একটা 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 অবজেক্টিভ ছিল একটা প্রিন্সিপাল ছিল সেখানে তাদের মূল বিষয়ই ছিল যে সেকুলারিজমের ক্ষেত্রে সমস্ত ধর্মকেই আমরা সমান ভাবে ট্রিট করব ভারতবর্ষে কোনো রাষ্ট্র ধর্ম নেই ভারতবর্ষ কোনো ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করবে না কিংবা কোনো ধর্মের বিরোধিতাও করবে না সমদৃষ্টিতে আমরা ধর্মকে বিচার করব তো এই অর্থে যারা মাইনরিটি ইন্টারেস্ট আমাদের মধ্যে যারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আছেন তাদের স্বার্থকে কি সত্যি ভারতবর্ষের যে সেকুলার সিস্টেম সেটা প্রোটেক্ট করতে পেরেছে কিংবা কমিউনালাইজেশন অফ ইন্ডিয়ান পলিটিক্স ভারতীয় রাজনীতির যে সাম্প্রদায়িকীকরণ আমি আবারও বলছি কমিউনালাইজেশন অফ ইন্ডিয়ান পলিটিক্স ভারতীয় রাজনীতির যে সাম্প্রদায়িকীকরণ সেইটাকে কি বন্ধ করতে পেরেছে ভারতবর্ষের সেকুলার আইডিয়া বা ভারতের সেকুলার কনসেপ্ট এখন তা যদি না পারে যে সমস্ত প্রশ্নগুলো উত্থাপন করলাম সেগুলোকে যদি ভারতবর্ষের সেকুলার সিস্টেম যদি রক্ষা করতে না পারে বা তাকে চ্যালেঞ্জ করতে না পারে ভারতবর্ষের সেকুলারিজম সেই জায়গাতে যদি পৌঁছতে না পারে তাহলে সত্যি ভারতবর্ষকে একটা ট্রু সেকুলার স্টেট বলে উল্লেখ করতে পারা যায় কিনা এ নিয়ে কিন্তু সংশয় আছে এবং সেই কারণেই আমাদের কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যারা তাত্ত্বিক তারা সেকুলারিজম সম্পর্কে মন্তব্য করছেন যে এটা একটা ধারণা হিসেবে গড়ে উঠেছে এটা অ্যাজ এ ধারণা বা এটা একটা তত্ত্ব একটা থিওরি হিসেবে গড়ে উঠেছে কিন্তু সেকুলারিজম অ্যাজ এ অ্যাজ অ্যাজ আইডিওলজি অর্থাৎ মতাদর্শ হিসাবে মতাদর্শ হিসাবে ধর্ম নিরপেক্ষতা এটা কিন্তু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে গড়ে উঠে নি এখানে আমাদের একটা অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে অর্থাৎ আমাদের ভারতীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা কিছু আইন তৈরি করে সরকারি ব্যবস্থা কিছু আইন তৈরি করে ধর্ম নিরপেক্ষতার পক্ষে কিছু 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 সেফগার্ডস বা কিছু 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 আইনি আইনি বর্মা দিয়ে গেছেন কিছু কিছু আইনি ব্যবস্থা উপস্থাপিত করে গেছেন কিন্তু প্রকৃত বিশ্লেষণে আমাদের যে ভারতীয় সমাজ সেই ভারতীয় সমাজের ধর্ম নিরপেক্ষতা ধর্ম বা ধর্ম নিরপেক্ষতার যে ধারণা ভারতীয় সমাজ কিন্তু ধর্ম নিরপেক্ষ হয়ে উঠতে পারেনি ভারতীয় সমাজের মধ্যে ধর্মে ধর্মে যে পৃথকীকরণ সেটা যেমন রয়ে গেছে তেমনি আমাদের ভারতীয় সমাজের যে জনগণ সেই জনগণ প্রকৃত পক্ষে ধর্ম নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির একটা যে দৃষ্টান্ত সেটাকে স্থাপন করতে পারেনি এবং 
সেখানে খুব বৃণম্য দৃষ্টিতে বলছি এখানে ভারতবর্ষের যতগুলো রাজনৈতিক দল আছে কোন রাজনৈতিক দলই প্রকৃত অর্থে কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা সেই আদর্শ কিন্তু কেউই প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি যেখানে দক্ষিণপন্থী দলগুলো নয় এমন কি সেখানে সাম্প্রতিককালে পশ্চিম বাংলার যে বিধানসভা নির্বাচন সেখানেও দেখা যাবে যে লেফট আমাদের যে লেফট গভর্নমেন্ট সেখানে কংগ্রেস এবং অন্য আরেকটি সংখ্যালঘু দলের সাথে তারা কিন্তু জোট বন্ধন করতে বাধ্য হয়েছিল এবং সেখানে তারা নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতাতে অবতীর্ণ হয়েছে যেটাকে নিয়ে প্রকাশ্যে বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা চলছে সবশেষে একটা খুব পরিতাপের বিষয় জানাই সেটা হচ্ছে আজকে আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রের এই প্ল্যাটফর্ম থেকে সেকুলারিজম ইন ইন্ডিয়া নিয়ে আলোচনা করছি এ নিয়ে আমরা আমাদের মত বিনিময় করতে পারি আমাদের মত পার্থক্য থাকতে পারে ঠিক এই রকমই একটা সময়ে দু একদিন আগে খবরের কাগজ বা আমরা সোশ্যাল যে সমস্ত প্ল্যাটফর্ম আছে সেখানে একটি বিষয়কে দেখে আমরা যথেষ্ট আতঙ্কিত হয়ে হতে বাধ্য হয়েছি সেটি হচ্ছে অতি সাম্প্রতিককালে দু চার দিন আগে কর্ণাটকের একটি কলেজ ছাত্রী সে সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত একটি ছাত্রী সেটা অনেকেই হয়তো দেখেছেন বা দৃষ্টি প্রচরে এসেছে সে যখন কলেজে যায় সে কিন্তু তাদের ধর্মীয় যে পোশাক হিজাব বা যেটাকে আমরা বরকা বলি কালো রকমের মুসলমান মেয়েটি সেটিকে পরেই কিন্তু সে তার কলেজেতে যেতে কলেজে যায় কলেজের ক্লাস অ্যাটেন্ড করবো উড়ে যায় তার সেই কালো পোশাক পরিহিতা অবস্থাতে সে যখন কলেজ চত্বরের ভেতরে সে যখন রাস্তাতে যাচ্ছে সেই সময়তে কিছু গেরুয়া পোশাকধারী যুবক তারা যুবক না ছাত্র সেই গ্রাউন্ড লেভেল ইনফরমেশন হয়তো আমাদের কাছে নেই সেখানে দেখা যাচ্ছে যে সরাসরি তাকে উত্তপ্ত করার জন্য জয় শ্রীরাম ধনী তাকে দিয়েছে আমরা কিছুদিন আগেও পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছি যে কোন একজন রাজনৈতিক নেত্রী তিনি যখন রাস্তাঘাটেতে বেরিয়ে যাচ্ছেন তাকে উদ্দেশ্য করে কিন্তু জয় শ্রীরাম ধনী দেওয়া হচ্ছে তো এই যে জয় শ্রীরাম ধনী মানেটা কি সেটা একটা কোনো বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সরলান হতে পারে কিন্তু কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বা লক্ষ্য করে কোন ছাত্রী হতে পারে কোন রাজনৈতিক নেতা বা নেত্রী হতে পারে তাকে উদ্দেশ্য করে এই ধরনের যে এই যে ধরনের যে উক্তি এটি ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের বিরুদ্ধে বলে মনে হয়েছে এবং এবং আরো বিস্ময়ের বিষয় যে ওই ছাত্রীটি যখন তার বিরুদ্ধে জয় শ্রীরাম ধনী দেওয়া হয়েছে সে কিন্তু পাল্টা হাত ছুঁড়ে সে কিন্তু আল্লাহ আকবর এই ধরনের বক্তব্য স্থাপন উপস্থাপন করেছে তার মানে কি তার মানে একদিকে জয় শ্রীরাম অন্যদিকে আল্লাহ আকবর একদিকে হিন্দু ধর্ম গোড়া হিন্দু ধর্ম অন্যদিকে তো গোড়া মুসলিম ধর্ম এই দুয়ের মধ্যে ওই যে বলছিলাম যে সেকুলারিজম এই যে কনসেপ্ট এটিকে কমিউনালিজম এর একটা বাইনারি কনসেপ্ট হিসাবে দেখা হয়েছে এটা খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় এবং এই বিষয় যদি চলতে থাকে তাহলে ভারতবর্ষের সমাজ ধ্বংস হবে ভারতবর্ষের সামগ্রিক যে অর্থনৈতিক প্রগতি আমাদের যে মানব সভ্যতা সেটা ধ্বংস হয়ে যাবে আমরা প্রগতির বিশ্বাসী আমাদের উন্মুক্ত চিন্তা থাকবে আমাদের স্বাধীন চিন্তা থাকবে আমাদের ভারতবর্ষের সংবিধান অনুযায়ী আমরা যে যার মতো করে ধর্মে বিশ্বাস করতে পারি ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানকে পালন করতে পারি এবং ধর্মকে প্রচার করতে পারি এই তিনটি মহান আদর্শের কথা ভারতবর্ষের সংবিধানের পঁচিশ নম্বর ধারাতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এগুলো যদি ব্যর্থ হয় তাহলে সত্যি ভারতবর্ষে যে সেকুলারিজম সেটি সাফল্য অর্জন করতে সত্তর বছরের বেশি সময় বেরিয়ে গেলেও আমরা সাফল্য অর্জন করতে পারিনি ভারতবর্ষকে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে এখনো পর্যন্ত প্রমাণ করতে পারিনি এবং সেই জন্য আমার মনে হয়েছে যে কোনো কোনো রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তাত্ত্বিকরা বলছেন যে এর থেকে ভারতবর্ষ ধর্ম নিরপেক্ষ আদর্শের থেকে পাশ্চাত্যে ধর্ম নিরপেক্ষতার ধারণা এসেছিল নেশন স্টেট থেকে লিবারেলিজমের সঙ্গে যুক্ত উদারনীতিবাদের সঙ্গে যুক্ত এবং সেই জন্যই কেউ কেউ মনে করেছেন যে লিবারেলিজম ইজ মাচ মোর ইফেক্টিভ দেন সেকুলারিজম অর্থাৎ ধর্ম নিরপেক্ষতার থেকে এই লিবারেলিজমের যে ধারণা এটা অনেক বেশি কার্যকরী ইট ইজ অলসো এ মোর ইফেক্টিভ ওয়েফন টু কাউন্টার কমিউনালিজম and guarantee for communal harmony othat communalism ke counter korar khetre take ruke dangalor khetre liberalism onek karjokori ekti hatiya ebong communal harmony othat sampradayik sampriti sanghati etake rokha korar khetre eta liberalism ba udarnitibade je dharona eta onek beshi karjokor bole amader mone hoyeche ami alochona ekebare shesh porjaye chole eshechi sei jaygate যখন এইসব নিয়ে পড়াশোনা করছিলাম বা আলোচনা করবো বলে ঠিক করছিলাম 
তো আমরা অনেকেই রবীন্দ্রনাথের গোড়া উপন্যাস পড়েছি গোড়ার চরিত্রের সঙ্গে আমরা অনেকেই সহমত পোষণ করে থাকি আমি আজকের আলোচনা শেষ করব রবীন্দ্রনাথের গোড়া উপন্যাসে গোড়ার সেই উদাত্ত আহ্বানকে স্মরণ করে দিয়ে সেখানে উপন্যাসের শেষের দিকে গোড়া বলছেন আপনি আমাকে সেই দেবতার মন্ত্র দিন যিনি হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান ব্রহ্ম সকলেরই যার মন্দিরের দ্বার কোন জাতির কোন ব্যক্তির কাছে কোনোদিন অবরুদ্ধ হবে না যিনি কেবল হিন্দুদের দেবতা নন যিনি ভারতবর্ষের দেবতা আমরা আলোচনা করা শেষ আমার আলোচনা শেষ করব আমরা এমন দেবতা চাইছি সারা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে যেটা শুধুমাত্র হিন্দুর দেবতা নয় শুধুমাত্র খ্রিস্টানের দেবতা নয় কিংবা শুধুমাত্র মুসলমানদের দেবতা নয় যিনি হবেন ভারতবর্ষের দেবতা অর্থাৎ সেই ন্যাশনালিজমের ধারণা আমরা ভারত একটা নেশন ভারতবর্ষ হচ্ছে একটা জাতি এবং আমরা হচ্ছি সেই ভারত মাতার ভারত রাষ্ট্রের জাতির এক একজন সদস্য এই শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ যেদিন আবির্ভূত হবে এই শুভ চেতনা যেদিন জাগ্রত হবে সেদিন আমরা গর্বের সাথে দাবি করতে পারব যে ভারতবর্ষ প্রকৃতপক্ষে একটি সেকুলার স্টেট ভারতবর্ষ প্রকৃতপক্ষে একটি ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র নমস্কার আমি চেষ্টা করব যে রাজনৈতিক বিতর্কের মতো রাজনৈতিক বিতর্কযুক্ত যে সমস্ত প্রশ্ন সেসব এখানে না উঠাই ভালো কারণ আমাদের এই আলোচনাকে আমরা একটা তাত্ত্বিক পরিমণ্ডলের মধ্যে আবদ্ধ রাখার চেষ্টা করেছি আমি চেষ্টা করব আমার সীমিত ধ্যান ধারণার মধ্যে সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আমাদের ভারতবর্ষের সংবিধান যখন রচনা করা হয়েছে সেই ভারতবর্ষের সংবিধান রচনা করার সময়েতে সেকুলার যে প্রিন্সিপাল গুলো সেগুলো আমি উল্লেখ করেছি যে আমাদের যে আমরা প্রত্যেকই জানি যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র ছাত্রী যে আমাদের ভারতের সংবিধানটা আগে লেখা হয়ে গিয়েছিল সংবিধানটা লেখা হয়ে যাওয়ার কমপ্লিট হওয়ার পরে তার পরবর্তীকালে তো সংবিধানের প্রস্তাবনা বা প্রিয়াম্বুল উল্লেখ করা হয়েছে মূল প্রিয়াম্বুল সেখানে ছিল না তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে যে সেকুলারিজমের যে কনসেপ্ট এটা কি আগেই ছিল হ্যাঁ আগে ছিল কারণ আমাদের ভারতীয় সংবিধানের আর্টিকেল টোয়েন্টি ফাইভ থেকে টোয়েন্টি এইট পর্যন্ত যে বিষয়গুলো আছে এগুলো তো আমাদের ভারতীয় সংবিধানের পাঠ থ্রিতে আগেই ছিল কিন্তু উনিশশো সালের আগে যে ঘটনাগুলো ঘটলো ফর্টি সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট এটা আমরা প্রত্যেকেই জানি যে তখন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আমাদের ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রীর পদে রয়েছেন তখন খুব সত্যি কথা বলতে কি ভারতবর্ষের এই ধর্মকে কেন্দ্র করে যে কমিউনাল ফোর্স সাম্প্রদায়িক যে শক্তি সেগুলো মাথা জ্বালা দিয়ে উঠেছিল এবং এখানে আমাদের অনেকেরই মনে আছে যে ঠিক তার ওই আশির দশকের প্রথম দিকে দিয়ে লক্ষ্য করব যে এই যে পাঞ্জাবে অমিত সারে সেখানে শিখ সম্প্রদায় এবং সেখানে যে অপারেশন ব্লুস্টার সেখানে কিন্তু অনেক ধরনের মানে এখানে বেশ কিছু সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী বা মৌলবাদী ধর্মীয় সংগঠন মাথা জ্বালা দিয়ে উঠেছিল এইটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা যে ওই সত্তরের দশকের ঠিক ওই যে সময়টা বাদ সত্তর বাহাত্তর থেকে শুরু করে আশি সাত এই যে সময়টা এই সময়টার মধ্যে বেশ কিছু মানে ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলো যখন ফান্ডামেন্টালিস্ট ফোর্সে পরিণত হয়ে যাচ্ছে মানে টেরোরিস্ট অ্যাক্টিভিটিজের সঙ্গে যখন তারা ইনভলভ হয়ে যাচ্ছে সেটা ন্যাশনাল ইউনিটি বা হারমোনির পক্ষে খুব ডেঞ্জারাস এবং সেগুলো আমি আর আলাদা আলাদা করে উত্থাপন করতে চাইছি না সেই জন্য এমন একটা বিশেষ পরিস্থিতির প্রয়োজন হয়েছিল তৎকালীন সরকারের পক্ষে যখন ভারতবর্ষ যে একটা সেকুলার স্টেট এইটাকে ইম্পোজ করা এবং সেটাকে করতে যাওয়ার জন্য সেখানে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনাকে সংশোধন করে সেখানে প্রস্তাবনার মধ্যে সেকুলার এবং সোশ্যালিস্ট দুটি শব্দকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় সুতরাং উনিশশো সালের আগে ভারতবর্ষ 
কনসেপচুয়ালি সেকুলার ছিল ছিল না তা নয় এবং সংবিধানের মধ্যেও কিন্তু সেকুলারিস্ট আইডিয়াস গুলো ছিল যেখানে যদি আমি বলি যে লিবার্টি অব থট বিলিভ ফেথ অ্যান্ড ওয়ার্সিপ তাহলে ফেথ অ্যান্ড ওয়ার্সিপ মানেই তো তাই ফেথ মানে আমার বিশ্বাস হোয়াটসঅ্যাপ মানে আমার পূজা অর্চনা আমাদের প্রত্যেকটি নাগরিকের নিজের নিজের পছন্দ মতো যে কোনো জায়গাকে পূজা অর্চনা করার স্বাধীনতা রয়েছে এবং যদি আমাদের সংবিধান মূল সংবিধান সেখানে যদি ফ্রিডম ওই অফ রিলিজিয়ান ইন্ডিভিজুয়ালকে যদি বলা হয় যে ফ্রিডম টু প্রফেস কিংবা সেখানে প্র্যাকটিস এবং প্রপাগেট যে তিনটে কথা বলা হয়েছে যে যে কোনো ধর্মকে গ্রহণ করা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানকে পালন করা এবং ধর্মকে প্রচার করা এই যে ধর্ম নিরপেক্ষতা আসল যে পানি সেটা যদি থেকে থাকে তাহলে উনিশশো ছিয়াত্তর সালের আগের থেকেই ভারতবর্ষে সেকুলারিস্ট প্রিন্সিপাল ছিল কিন্তু ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলো আমাদের ভারতবর্ষের যে রাজনীতি সেই রাজনীতির পরিমণ্ডলে রাজনীতি পলিটিক্স স্টেট সেই পলিটিক্স এর সাথে রিলিজিয়াস কমিউনিটিস রিলিজিয়াস ফান্ডামেন্টালিস্ট ফোর্স তাদের একটা আনহোলি অ্যালি বা অ্যালায়েন্স তৈরি হচ্ছিল একটা চুক্তি তৈরি হচ্ছিল সেইটাকে বন্ধ করার জন্য শ্রীমতী গান্ধী বাধ্য হয়েছিলেন উনিশশো ছিয়াত্তর সালে প্রেমদলের মধ্যে সেকুলার বলে যে শব্দটি সেটি অন্তর্ভুক্ত করতে খুব সংক্ষেপে তো এটাই বলা যেতে পারে সুতরাং উনিশশো সালে যুক্ত হলো না নয় শব্দটা যুক্ত হয়নি কিন্তু কনসেপ্ট তো ছিলই গণপরিষদ তো বিতর্ক হয়েছে এবং সেখানে তো কেউ কেউ তাকে গণপরিষদের বিতর্ক যখন হয়েছে তাহলে গণপরিষদের বিকল্প বিকল্প মানে আমাদের ভারতের সংবিধান তো আমরা হাতে পেয়ে গেছি আগের থেকে চর্চা চলছিল তাতে ভারতবর্ষ যে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ধর্ম নিরপেক্ষের আদর্শকে যে আমাদের মেনে চলা উচিত এই নিয়ে তো একটা গ্রুপ বা আমাদের যারা আমাদের যে রাইট উইংস যে গোষ্ঠী তারা তো ধর্ম নিরপেক্ষতার পক্ষেই ছিলেন একটা গোষ্ঠী তারা গণপরিষদে ধর্ম নিরপেক্ষতার আদর্শ ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে মেনে চলা সম্ভব নয় বলে মনে করতেন এবং আমরা দেখেছি যে ভারতবর্ষের গণপরিষদে সেখানে যে মুসলিম লীগ মোহাম্মদ আলী জিন্নার নেতৃত্বে তারা বেরিয়ে চলে গেছে এবং খুব দুর্ভাগ্যের বিষয় ভারত যখন স্বাধীন হলো তখন ভারতবর্ষ তো ধর্ম নিরপেক্ষ হিসাবেই আত্মপ্রকাশ করবো পাকিস্তান যেখানে ভারত পাকিস্তান যখন নিজেকে একটা ইসলামিক রিলিজিয়াস স্টেট বলে ডিক্লেয়ার করতো উনিশশো সাতচল্লিশ সালে পনেরোই আগস্ট যখন ভারতবর্ষ স্বাধীন হলো সেই স্বাধীনতার সময়তে এর আগে একটা আলোচনা আমি বলেছিলাম যে ডোমিনিয়ান দুটো ব্রিটিশ শাসিত সাম্রাজ্য গুলোকে সেটা পরবর্তীকালে দুটো ডোমিনিয়ানে ভাগ হয়ে গেল একটা হয়ে গেল পাকিস্তান একটা হয়ে গেল ইন্ডিয়া কিন্তু এবং সেই ওই টু নেশন থিওরি অনুযায়ী জিন্নার এবং সেটা ধর্মীয় ভিত্তিতে ডিভাইড এন্ড রুলের কারণে এবং সেখানে ধর্মীয় ভিত্তিতে ভারতবর্ষ আত্মপ্রকাশ করলো ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে আমরা সংবিধান পড়াশোনায় বারে বারে উল্লেখ করি উল্টো দিকে পাকিস্তান আত্মপ্রকাশ করলো একটি ধর্মীয় রাষ্ট্র হিসাবে ইসলাম ওরা যেমন ইসলামকে একটা ধর্মীয় রাষ্ট্র হিসেবে উল্লেখ করো আমরা ভারতবর্ষকে ধর্মীয় রাষ্ট্র নয় আমরা ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আদর্শকে মেনে নিয়েছি সুতরাং এটা উনিশশো ছিয়াত্তর সালে বিয়াল্লিশ তম সংবিধান সংশোধনে এটাকে গুরুত্ব দিয়েছে কিন্তু তার আগের থেকেই ভারতবর্ষ সংবিধানে সেকুলারিস্ট আইডিয়াস ছিল এবং সংবিধানকে পড়লে সে সম্পর্কে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে নেক্সট কোয়েশ্চেন আধিপত্য সেটাকে প্রতিষ্ঠা করা এবং সেখানে ওই যে নেশন স্টেটের কথা বলেছি যে চার্চের যে ডমিনেন্স এতদিন পর্যন্ত মধ্যযুগে ছিল সেখান থেকে বেরিয়ে এসে ধর্ম নিরপেক্ষ মানে এমন একটা রাষ্ট্র যেটা ধর্মীয় নির্দেশে পরিচালিত হবে না এবং সেখানে একটা সেপারেশন ওয়াল গড়ে উঠবে বিটুইন স্টেট অ্যান্ড চার্চ ধর্মের কর্মপরিধি আলাদা যেটা আমরা মধ্যযুগের রাষ্ট্র চিন্তার ক্ষেত্রে দেখেছি মার্সিল অফ পেদুয়ার ক্ষেত্রে পার্টিকুলারলি সেখানে আমরা দেখেছি মার্সিল যেটা বলছেন যে দুটো দুটো আলাদা আলাদা জগৎ আছে সেটা সেন্ট টমাস অ্যাকিউনাস অ্যাকিউনাসের ক্ষেত্রে দেখেছি এবং মার্সিলিওর ক্ষেত্রে দেখেছি এবং সেখানে মার্সিলিও খুব স্পষ্ট করে দিচ্ছেন অ্যাকিউনাস উল্লেখ করেছেন মার্সিলিও উল্লেখ করেছেন যে দুটো জগৎ আছে একটাকে যদি আমি পার্থিব জগৎ বলি পার্থিব জগতে হচ্ছেন রাজা তিনি তার চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী আর যেটা অপার্থিব ক্লাস্টিক্যাল ওয়ার্ল্ড সেখানে চার্চ বা সেখানে প্রিস্টস রয়েছেন ধর্ম পুরোহিত যারা যাজক চার্চের যে পুরোহিত তারা রয়েছেন দুটো জগৎ আলাদা 
এবং সেখানে দুটো জগতের ইম্পর্টেন্স আলাদা সেকুলারিজম বলল যে না ধর্মের আধিপত্য নয় চার্চ সে রাষ্ট্রের অধীনে খুব ক্লিয়ার কথাবার্তা চার্চ থাকবে রাষ্ট্রের অধীনে এবং যিনি পোপ তিনিও একজন নাগরিক সুতরাং সমস্ত নাগরিক যদি রাষ্ট্রের আইনে মেনে চলতে বাধ্য থাকে তাহলে পোপকেও মানতে হবে এবং তৃতীয়ত চার্চের নিজস্ব কোন সম্পত্তি নেই চার্চের সম্পত্তি হচ্ছে রাষ্ট্রের অধীন সম্পত্তি তো এটা পাশ্চাত্য রাষ্ট্র চিন্তার ক্ষেত্রে ছিল ভারতবর্ষের ধর্ম নিরপেক্ষতার অর্থ হচ্ছে যে ভারতবর্ষ কোন ধর্ম বিদ্বেষী ভারতবর্ষের ধর্ম বিরোধী রাষ্ট্র নয় কিন্তু ভারতবর্ষের কোন নিজস্ব রাষ্ট্র ধর্ম নেই সমস্ত ধর্মকেই সমান দৃষ্টিতে দেখবে স্টেট কোন ভারতবর্ষের ভারত রাষ্ট্র কোন বিশেষ ধর্মের পক্ষপাতিত্ব করবে না প্যাট্রোনাইজ করবে না কিংবা কোন ধর্মের বিরোধিতা করবে না সব ধর্মই সমান আইনগত দিক থেকে রাষ্ট্র ধর্মীয় ভিত্তিতে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কোন ডিসক্রিমিনেট করবে না মানে আমার ধর্ম এক তোমার ধর্ম আর এক কেউ হিন্দু কেউ মুসলমান এই কারণে বা কেউ খ্রিস্টান এই ধর্মীয় কারণেতে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য বা পৃথকীকরণকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে সুতরাং এই অর্থে ভারতবর্ষ একটি ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র এবং ধর্ম নিরপেক্ষতার হুবহু একটা তো অর্থ নেই ধর্ম নিরপেক্ষতাকে এক এক জনে এক একভাবে দেখেছেন তো এইটুকু বলা যায় যে পাশ্চাত্যে যেভাবে ধর্ম নিরপেক্ষতা বলতে রাষ্ট্র এবং চার্চের পৃথকীকরণ এবং সেখানে সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সেখানে রাজার সপক্ষেই বরং কথাবার্তা বলা হয়েছে সেটা কিন্তু ভারতবর্ষে নেই ভারতবর্ষে বলা হয়েছে পপুলার সোভারিটির কথাটা সেখানে জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী সেটাই হচ্ছে মানে জনগণের স্বার্থে ধর্ম পরিচালিত হবে জনগণের যে ওয়েলফেয়ার ধর্মের যে ভূমিকা সেই ভূমিকাটা তাই হবে ধর্ম ধর্ম মানুষে মানুষে বিভাজন করবে না ধর্মীয় ভিত্তিতে কোনো বিভাজন নিষিদ্ধ করা হয়েছে কাউকে কোনো বিশেষ সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দেওয়া কিংবা সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা এটা করা যাবে না আমি যেটা পরবর্তীকালেতে যখন এক্সেপশন গুলো আমরা উল্লেখ করেছি আমি শেষের দিকে বলেছি যে দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের ভারতের সংবিধানে যে কথা ঘোষণা করেছে বেশ কিছু অ্যান্টি সেকুলার প্রিন্সিপালস এবং প্র্যাকটিসেস ভারতবর্ষেতে এখনো টিকে আছে এবং যে প্রসঙ্গেতে আমি রিজার্ভেশনের কথা উল্লেখ করেছি যে প্রসঙ্গেতে আমি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কমিউনিটির সেটস রিজার্ভেশনের কথা উল্লেখ করেছি আমি উল্লেখ করেছি বেশ কিছু ভারতবর্ষের ধর্মীয় যে সমস্ত পূজা অনুষ্ঠান পাল পর্বন সেগুলোকে ন্যাশনাল ফেস্টিভ্যাল বলে চালিয়ে দেওয়া হয় এবং ছুটি দেওয়া হচ্ছে সেখানে সরকারি ছুটি যেটা ফ্রান্সের ক্ষেত্রে বা মেক্সিকোর ক্ষেত্রে একেবারে কল্পনাই করা যায় না চিন্তাই করা যায় না সুতরাং ভারতবর্ষের ধর্ম নিরপেক্ষতাটাকে মনে রাখতে হবে যে ভারতবর্ষ হচ্ছে একটা মিশ্র সংস্কৃতির দেশ এখানে বিভিন্ন জাত আছে এখানে বিভিন্ন সম্প্রদায় মানুষ আছে সুতরাং এবং আমাদের ভারতবর্ষের যে ইকোনমিক সিস্টেম ওই জায়গাটাকে ধরতে হবে যে পাশ্চাত্যের ক্ষেত্রে নেশান স্টেট গড়ে উঠেছিল বুর্জ অর্থনীতির সপক্ষে সেই কারণে সেখানে ধর্ম নিরপেক্ষতা আদর্শটা প্রয়োজন হয়েছিল অর্থনৈতিক প্রোগ্রেসের জন্য ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বুর্জ ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ঘটেনি ভারতবর্ষের ইকোনমিক সিস্টেমটা ছিল ফিউডাল ইকোনমি ফিউডাল সেন্টিমেন্ট ফিউডাল সেন্টিমেন্ট মনে তো দেবতাদের প্রতি বিশ্বাস থাকবে ভারতবর্ষের আপামর এখনো পর্যন্ত যারা জনগণ আছে যারা উন্নত বুদ্ধি বুদ্ধিজীবী ব্যক্তি যারা উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি তাদেরও তো ধর্মীয় ইয়ের থেকে বাদ দেওয়া যাচ্ছে না ধর্ম থেকে মানুষের বুদ্ধিকে চেতনা খেতে বাদ দেওয়া যাচ্ছে না আমাদের মধ্যে তো এখনো কুসংস্কার রয়ে গেছে আমরা তো পাশ্চাত্যের রেনেসা বা রিফরমেশন মুভমেন্টের দ্বারা এখনো পর্যন্ত প্রভাবিত হয়নি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ এরা চেষ্টা করেছিলেন পরামর্শ বিবেকানন্দ চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু আমরা তো আপমান জনগণ তো সেই জায়গাতে পৌঁছতে পারিনি আমরা তো এখনো নিজেদের পরিচয় দিই আমি হিন্দু ও মুসলমান এবং আমরা তো এখনো ওই একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান এটা তো আমরা এখনো পর্যন্ত হয়ে উঠতে পারিনি আমরা তো উল্লেখ করলাম কর্ণাটকের ছাত্রীর ঘটনা সেখানে একজনকে পোশাক দেখে একটা দল তাকে 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 উত্তেজিত করছে জয় শ্রীরাম বলে আরেক দল তাকে বলছে মেয়েটি একাই তার প্রতিবাদ করে বলছে আল্লাহ আকবর তো এই তো বাস্তব অবস্থা ভোটের রাজনীতি এই তো ইউপিতে ভোট চলছে ভোটের রাজনীতি আমাদের ভারতবর্ষের আমাদের ইভেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ভোটের রাজনীতি আমি সেখানেও উল্লেখ করেছি লাস্ট বিধানসভার নির্বাচনে কি ঘটলো কি ঘটছে এই যে মতুয়া সম্প্রদায় তাদেরকে নিয়ে কেন এত টানাটানি বিজেপি এবং তৃণমূলের মধ্যে সুতরাং এইখানেই তো সেকুলারিজমের আসল রহস্যটা লুকিয়ে আছে তাতে কি সত্যি মনে হয়েছে যে না আমরা সেকুলার একটা স্টেট থিওরিটিক্যালি আমরা সেকুলার বলে উল্লেখ করতেই পারি থিওরিটিক্যাল ফাউন্ডেশন আছে 
কিন্তু আমাদের ভারতীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থাতে সেকুলারিস্ট প্রিন্সিপাল আমরা কিছুটা মেনে নিয়েছি কিন্তু আমাদের ভারতীয় সমাজ ভারতের যে জনগণ আমরা আদৌ সেকুলার আমরা আদৌ সেকুলার নই ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের মধ্যে একটা বৈজ্ঞানিক চেতনা থাকবে সেই বৈজ্ঞানিক চেতনা কোথায় আমাদের মধ্যে ধর্মীয় বিদ্বেষ বিদ্বেষের হাত থেকে কি আপমর ভারতীয় জনগণ তারা কি মুক্ত হতে পেরেছি না আমরা মুক্ত হতে পারি নেক্সট যদি কোনো প্রশ্ন থাকে चाहिए भारतवर्ष सेकुलर हक जरा इंडियार मध्य रही सबाई भाई भाई कारोर ही बहिरता तो चाहिए গ্রামের দিকে আমি উল্লেখ করেছি টি এন মদনের কথা উল্লেখ করেছি সেখানে তিনি বলছেন আশিস নন্দি বলছেন প্রফেসর আশিস নন্দী খুব বিখ্যাত সোশিওলজিস্ট আমেরিকাতে ইউনিভার্সিটিতে তারা পড়াচ্ছেন তাদের প্রচুর বই আছে তারা এ কথা বলছেন যে ভারতবর্ষের যে সহিষ্ণুতার যে রাজনীতি তার বিপরীত হচ্ছে অসহিষ্ণুতা রিলিজিয়াস টলারেন্স থাকছে না অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছি কার বাড়িতে ফ্রিজের মধ্যে গোমাংস থাকবে কি থাকবে না সে তো তার ব্যাপার কে গোমাংস খাবে কি খাবে না এটা তো তার ব্যাপার এখানে তো আমি কি কারু করে চাপিয়ে দিতে পারি কে গোমাংস নিয়ে যাচ্ছে বা নিয়ে যাচ্ছে না এটা তো তার ব্যক্তিগত বিষয় তাহলে ভারতবর্ষ যদি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হয় ভারতবর্ষ যদি সেকুলার কান্ট্রি হয় তাহলে এটা থাকবে কেন আমরা তো চাইছি যে একটা উদার একটা উদার চেতা মানুষের উৎপত্তি ঘটুক গ্রামের দিকের মানুষরা কিন্তু হিন্দু মুসলমান আমাদের এখানে খ্রিস্টান কমিউনিটির লোকেদের মধ্যে বিরোধ এখন খুব কম কারণ খ্রিস্টান কমিউনিটির জনসংখ্যাও কম মূল বিরোধটা তো হিন্দু আর মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ সুতরাং এখানে তো আমরা বিরোধ চাইছি না রাজনৈতিক কারণে পার্টিকুলারলি যারা রাজনৈতিক নেতা তারা সুকৌশলে ভোট ব্যাংকের যে রাজনীতি সেই রাজনীতি করার জন্য তারা সুকৌশলে এই ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোকে নিয়ে তারা রাজনীতি করছেন বা করে আসছেন আমরা সাধারণ জনগণের মধ্যে এই বিরোধটা নেই আমরা এখানে হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি সহাবস্থান করি কিন্তু যখন কোন একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে নড়িয়ে দেওয়া হয় উত্তেজিত করে দেওয়া হয় তখনই সেখানে ধর্মীয় বাতাবরণ এসে পড়ে আমরা কেউ কিন্তু আমরা আমরা দেখেছি তো যে হিন্দুদের দুর্গা পুজোর সময়তে সেখানে মুসলমানরা তো কাজ করে কেন আমরা মুসলমানদের মাজারে যাই না আমরা তাদের আমাদের আমরা তাদের যে সমস্ত ধর্মীয় স্থান রয়েছে আমরা সেখানে গিয়ে মাথা নত করি না আমরা ঈদ মোবারক কি জানাই না আমাদের মুসলিম ভাইদেরকে জানাই কি বললাম বুঝতে পেরেছ আবার মুসলিমরাও তো আমাদের ক্ষেত্রে যারা মুসলিম রয়েছে তারা তো বড় দিনের উৎসব পালন করে তারা তো হিন্দু হিন্দুদের সঙ্গে বিজয় উৎসব দুর্গা উৎসবে তারাও পোশাক করে রাস্তাঘাটেতে ঘুরে বেড়ায় তারাও তারাও কিন্তু দুর্গা পুজোর সময়তে প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঘরে ঠাকুর দেখতে তো তোফাতটা কোথায় তোফাতটা আমাদের মধ্যে নেই এই তোফাতটাকে সুকৌশলেতে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষার কারণে ইন্ডিয়া একটা নেশান হিসাবে গড়ে উঠতে পারেনি যে কারণে আমি পরিচয় দেওয়ার সময় বলতে পারি না যে আমি ইন্ডিয়ান আমি পরিচয় দিই আমি একজন হিন্দু আমি একজন বাঙালি আর যে মুসলিম সে পরিচয় দেয় আমি একজন মুসলিম এবং তার মধ্যে ওই কমপ্লেক্সটা রয়েছে মাইনরিটি মেজরিটি মুসলিমরা মাইনরিটি এবং সবসময় তো হিন্দুদের মধ্যে এই এই যে এই যে আমরা হিন্দু তারা হিন্দুদের মধ্যে এই যে মেজরিটির কমপ্লেক্স এটা রয়ে গেছে এখন এটার মধ্যে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ সেটা আমি বলবো না সেকুলারিজমের যুক্তির মধ্যে সবটাই সুবিধে অসুবিধে কিছু নেই যারা ধর্ম নিরপেক্ষ নয় যারা সেকুলারিজম এর এগেনস্টে সেটাই নিন্দাযোগ্য সেটাকেই নিন্দা করা উচিত সবাই কিন্তু মিলেমিশে থাকতে হবে আমরা সবাই মানুষ আমরা সবাই তো ভারত মাতার সন্তান এটাই তো মনে রাখতে হবে প্রয়োজনে সবাই সবাইয়ের পাশে দাঁড়াতে হবে কিন্তু সেখানে বিভেদের বীজ তৈরি করে দেওয়া হয় রাজনৈতিক স্বার্থের কারণে আমি তো উল্লেখ করলাম পাঞ্জাবের অমিত স্যার সেখানে স্বর্ণ মন্দিরেতে গুলি চালানো হলো শিখ নেতার উপরেতে কারণ সে ভোটের রাজনীতি এবং সেইখানকার যে ধর্মীয় সম্প্রদায় যে গোষ্ঠী সে তৎকালীন ইন্দিরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গিয়েছিল এবং তার পাল্টা হিসাবে তো তোমরা দেখেছ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তিনি নিজেও মারা গেলেন এই এই যে এই যে মানুষের প্রাণ যাচ্ছে ধর্মীয় ধর্মীয় 
রায়টস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা এটা তো কাঙ্ক্ষিত নয় এখানেই বিতর্ক আমি আগেই মন্তব্য করেছি যে সরাসরি রাজনৈতিক বিতর্কিত কোন বক্তব্যের মধ্যে না যাওয়াই ভালো আমরা ছাত্রদের কাছে যে একাডেমিক আলোচনাটা করছি সেই আলোচনার মধ্যে আমাদের উত্তরগুলোকে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নেক্সট যদি কোনো প্রশ্ন থাকে धर्मनिरपेक्षतार आदर्श के मेने चलार्टिकल टोटी এত কথা বলা হলো ধর্ম নিরপেক্ষতা যদি না থাকতো তাহলে তো আমি শবরীমালার যে উদাহরণটা দিলাম সেখানে যে মামলাটা হলো সেই মামলাতে তো সুপ্রিম কোর্ট সমস্ত ওমেনদের পক্ষে মত দিলেন তারপরে এটা তো ধর্ম নিরপেক্ষতার আদর্শ এখানে তো পার্টিকুলার কোন একটা রিলিজিয়াস কমিউনিটি বা ডিনোমিনেশন তাদের পক্ষে তো রায় দিল না তাহলে তো ধর্ম নিরপেক্ষ এজ এ কনসেপ্ট সেটা তো আছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের যে কনস্টিটিউশন সুপ্রিম কোর্ট সে তো ধর্ম নিরপেক্ষ আদর্শকে প্রোটেক্ট করার চেষ্টা করে করে না তা নয় মানে পক্ষেও যেমন রয়েছে বিপক্ষেও তেমন রয়েছে আর ধর্ম নিরপেক্ষ কনসেপ্ট তো আমি এই যে এই যে ধর্ম নিরপেক্ষতার কনসেপ্ট কি ধর্ম নিরপেক্ষতা বলে কি কিছু হয় তত্ত্বগত ভাবে হয় কিন্তু বাস্তবে তো নিরপেক্ষতা শব্দটাই তো একটু কোন গণ্ডগোলের শব্দ বাস্তবে সত্যি কি কেউ নিরপেক্ষ আছে আমরা সেই স্তরে আমাদের চেতনার স্তরে আমাদের মধ্যে সেই শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের সংজ্ঞা তো কম সেই জন্য ধর্ম নিরপেক্ষ বলে কিছু হয় হ্যাঁ হয় আমরা সেই স্তরে পৌঁছতে পারিনি আমরা এইটা এই যে উন্নত পর্যায় এই উন্নত পর্যায়ে পৌঁছতে পারি আমরা ধর্মকে বহু জায়গায় আগেতে কাল মার্কস বলে গেছিলেন যে ধর্ম হচ্ছে আফিমিয়ার মতো ধর্ম হচ্ছে একটা শোষণের হাতিয়ার তো আমরা আমরা তো আমরা তো আমরা তো ধর্মকে কাজে লাগাই ঠিক আফিমিয়ার মতো মানুষকে নেশাগ্রস্ত করে তুলি শোষণ করি এ তো অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই ধর্মকে তো আমরা ধর্ম ভাবলে তো মানছি না আমরা ধর্মকে আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থে হিসেবে কাজে লাগাই সেই কারণে তো এটা নিরপেক্ষ থাকতে পারে না আমরা আমরা বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে যদি ধর্ম নিরপেক্ষতার আদর্শকে বিঘ্নিত করি সেটা ঘটছে তো ঘটনাতে এবং সেখানে কোনো রাজনৈতিক গোষ্ঠী বা রাজনৈতিক দলই মুক্ত নয় নেক্সট অন্য কোনো প্রশ্ন আদর্শকে মেনে চলা উচিত আমরা এমন কোন কাজ করব না মানে হিন্দুরাও করব না মুসলমানরাও করব না যেটা সরাসরি কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা ঘটাতে পারে আমি যেমন আমাকে দেখে যেমন কেউ জয়শ্রাম বলবে না আমি কাউকে অপমান করার জন্য জয়শ্রামের তো ডাকার জন্য তো আমি তো নিজের ঘরেতে শ্রীরামের মন্দির তৈরি করতে পারি আমি কোনো মূর্তিকে তো আমি জয়শ্রীরামকে পুজো করতে পারি কিন্তু জয়শ্রীরামটাকে যেভাবে স্লোগান হিসেবে ব্যবহার করছে করা হচ্ছে রাজনৈতিক স্লোগান হম তো এটা তো আমরা করছি রাজনৈতিক স্বার্থে ভারতীয়দের ভূমিকা কি ভারতের সাধারণ আপামর জনগণ কিন্তু এই এই যে সাম্প্রদায় মানে ধর্ম নিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে তো কেউ নই আমরা আমরা সাধারণ জনগণের মধ্যে এই ধারণাটা নেই আমরা সবাইকে নিয়ে থাকতে চাই এখানে ওই রাজনৈতিক নেতা রাজনৈতিক যে দলাদলি তাদের স্বার্থে ভোটের স্বার্থে সেখানে ধর্ম নিরপেক্ষতার আদর্শকে বিঘ্নিত করা হয় ভারতীয়দের ভূমিকা হচ্ছে যে আমরা এই আমরা কোনো ধর্মীয় বিদ্বেষে বা কোনো ধর্মীয় এই যে ভেদাভেদি আমরা জেনে শুনে সেই ধর্মীয় ভেদাভেদির জায়গাতে ফাঁদে পা গলাবো না আমরা ধর্মীয় আমরা অ্যান্টি সেকুলার কথাবার্তা বলবো না আমরা কোনো বিশেষ সম্প্রদায়কে গালাগালি দেব না আমরা কোনো বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতি বিরোধিতা করব না তারাও করবে না আমরাও করব না মূল বিরোধটা তো হিন্দু মুসলমানে তাহলে হিন্দুদের উচিত নয় মুসলমানদের উদ্দেশ্যে কোনো কটু উক্তি ছুড়ে দেওয়া আর মুসলিমদেরও উচিত নয় যে হিন্দুদের উদ্দেশ্যে কোনো কটুক্তি বা ব্যঙ্গ করা এটা যদি না করি আমরা যদি প্রত্যেকে প্রত্যেকের পাশে দাঁড়াই তাহলেই হবে মানুষ যখন মানুষ যখন রোগ শয্যায় সাহিত্য থাকে মানুষ যখন হসপিটালেতে রক্তের প্রয়োজন হয় আমরা তো কেউ জিজ্ঞাসা করি না এই রক্তটা হিন্দু না মুসলমানের কোন ডাক্তার যখন 
আমাকে চিকিৎসা করেন আমি কি খুব প্রয়োজনে খুব বড় ডাক্তার আমরা যখন ক্যালোরি ট্রিটমেন্টের জানাই করতে যাই সেখান থেকে খ্রিস্টান ব্রাদার্সরা রয়েছেন খ্রিস্টান ডক্টরসরা রয়েছেন খ্রিস্টান নার্সরা রয়েছেন তাহলে আমি হিন্দু বলে কি বলবো না হিন্দু বলে কি এই প্রশ্ন তুলবো যে না কোনো খ্রিস্টান ডাক্তার বা কোনো খ্রিস্টান নার্স আমি হিন্দু আমার চিকিৎসা করতে পারবে না কোনো মুসলিম ডাক্তার যদি থাকে তাকে কি বলবো যে না ও মুসলিম বলে আমার গায়েতে স্পর্শ করতে পারবে না সুতরাং আমাদের উচিত সকলের সকলে সকলের পাশে দাঁড়ানো মানে প্রত্যেকে আমরা সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা প্রত্যেকের তরে সুখে দুঃখে সব জায়গাতেই থাকতে হবে ভারতীয়দের ভূমিকা হচ্ছে যে আমরা কোনো ধরনের উস্কানিমূলক কথাবার্তাতে পা দেবো না আমাদের ওই নজরুলকে নিয়ে জ্বলতে হবে আমাদের রবীন্দ্রনাথের আদর্শকে মেনে চলতে হবে বিবেকানন্দের আদর্শকে মানতে হবে শ্রীরাম কৃষ্ণের আদর্শকে মানতে হবে সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে কেউ নেই মানুষ আসল সত্য মানবিকতা আসল সত্য মানবিকতাটাই আসল ধর্ম এখানে হিন্দু ধর্ম কারণ বিবেকানন্দ বহুদিন আগে যে আমেরিকা শিকাগো থেকে বলে এসেছিলেন তোমরা সেই উক্তিটা জানো ওই মাই সিস্টার্স অ্যান্ড ব্রাদার্স অফ আমেরিকা এই যে এই যে বিখ্যাত উক্তি মুচি চন্ডাল সব ভারতবাসী সব ভারতবাসী আমার ভাই এই যে উদাত্ত আহ্বান সেই উদাত্ত আহ্বানকে মেনে নেওয়া বা সেটাকে মুখে বলে দিলাম কিন্তু সেই আদর্শকে সত্যি কি আমরা বাস্তব তোমরাও একটু গভীরভাবে চিন্তা করো না প্রশ্ন করো না আমরা কিন্তু সত্যি পারি নেই পারি পারি না এই কারণে কারণ আমাদের মধ্যে ওই ধর্ম নিরপেক্ষ আদর্শটা মনে নেই আমাদের সমাজ আমাদের রাষ্ট্র ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা বলেছে আমি বলেছি আমরা রাজনৈতিক আমরা 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 রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ধর্ম নৈতিক কিন্তু আমরা সামাজিক ক্ষেত্রে ধর্ম নিরপেক্ষ আদর্শকে আমার সমাজ এখনো পর্যন্ত ধর্ম নিরপেক্ষ হতে পারেনি আমরা ধর্মীয় আদর্শের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে চলি আমরা তো চাইছি আমরা চাইছি ধর্ম নিরপেক্ষ হতে শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ চাইছে কিন্তু অনেকে চাইছে না অনেকে চাইছে না এবং যারা চাইছে না তাদের পেছনে একটা স্বার্থ আছে উদ্দেশ্য আছে তারা ধর্মটাকে তাদের নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগিয়েছে আসলে ধর্ম বলে তো সত্যিই কিছু আছে কিনা আমি নিজে জানি না আমি যেটা ধারণ করব সেটাই তো আমার ধর্ম আমি যদি শিক্ষক হই তাহলে শিক্ষকের যে আদর্শ সেটাই তোমার ধর্ম ধর্মটা তো বিশ্বাস একটা ওয়ে অফ লাইফ ধর্ম মানে তো কোনো অত্রিন্দ্রিয় শক্তি নয় যে কেউ মনে করে অত্রিন্দ্রিয় শক্তি সুপার ন্যাচারাল পাওয়ার বিলিভ ইন সুপার ন্যাচারাল পাওয়ার তো আমি তো সুপার ন্যাচারাল পাওয়ারকে দেখিনি চোখে আমি যীশুখ্রিস্ট কে ছিল তাকে দেখিনি আমি দুর্গাকেও দেখিনি আল্লাহকেও দেখিনি সুতরাং এগুলো মানুষের মনে মনে তৈরি যে শ্রীরাম নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে তো সেই শ্রীরাম যদি আমরা বলি যে গোটা রামায়ণ এটা বাল্মীকির রচনা সেখানে সীতা বা রামচন্দ্রের এই যে ঘটনা এগুলো তো তার মানসিক কল্পনা আমরা তাদেরকে দেবতা স্থানে বসিয়েছি এবং তাদেরকে পুজো করছি এবং সেটাকে নিয়ে একটা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনীতি কিন্তু রাজনীতির খেলা আমি নিজে হিন্দু আমি নিজে বাঙালি আমি ধর্ম বিরোধীও নই আমি ধার্মিকও নই ধর্ম বিদ্বেষীও নই আর আমার কোনো ধর্মের প্রতি কোনো গোড়ামিও নেই এই মুক্ত মনা মানুষ যার মধ্যে যুক্তি কাজ করে যার মধ্যে বিজ্ঞানী বৈজ্ঞানিক চেতনা আছে যার মধ্যে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা আছে আমরা সেই রকম মানুষের সন্ধান চাইছি আমরা সেই ধরনের মানুষের সন্ধান চাইছি কি বলা বুঝতে পেরেছ সুতরাং ভারতবর্ষকে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার পক্ষে ভারতীয়দের ভূমিকা কি ভারতীয়দের ভূমিকা হচ্ছে সবাই কি ভাই ভাই বলে মেনে নেওয়া এবং কোনো ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক কাজে বা আচার আচরণে যুক্ত না হওয়া আমিও হবো না অন্যরাও হবে এক তরফা তো হলে হবে না সব দিকেই হতে হবে নেক্সট অন্য কোন প্রশ্ন ধর্ম নিরপেক্ষতার সম্পর্ক যতটা না বেশি তার থেকে অনেক বেশি হচ্ছে যে একটা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মেয়ে সে কোন একটা বিধর্মী ছেলেকে বিয়ে করেছে লাভ জিহাদ তো তাই এখন সেই কারণে সে মেয়েটিকে হত্যা করে দেওয়া বা ছেলেটিকে হত্যা করে দেওয়া অতজনকে হত্যা করে দেওয়া সেটাকে আমরা লাভ জিহাদ বলছি এখন এটা কি শুধুমাত্র ধর্মীয় কারণে ঘটে তা তো ঘটে না এটা ধর্মীয় ছাড়া এখানে তো আমাদের জাতের ব্যাপার আছে সম্প্রদায়ের ব্যাপার আছে গোষ্ঠীর ব্যাপার আছে এবং সবচেয়ে বড় জায়গা হচ্ছে অর্থনীতির মানদণ্ড 
এই বড় ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন এই প্রশ্নটা লাভ জিহাদের সাথে ধর্ম নিরপেক্ষতা সম্পর্ক আছে দেখো একটা ঘটনা বলি তোমাদের গণ্ডগোলটা কি জানো তো এটা হচ্ছে আমি তোমাদের খোলামেলা আলোচনা করি এটা ঠিক তাত্ত্বিক আলোচনা নয় এটা ক্লাসরুমে কোন স্টুডেন্টদের সাথে সেই বৈঠকী আলোচনার মতো হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা এইরকমে দাঁড়ায় যে ধরো যে আমি হিন্দু ঘরের মেয়ে আমি কোন একটা মুসলমান ঘরের ছেলেকে বিয়ে করছি এখন যদি সেই মুসলিম ঘরের ছেলেটি অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল হয় খুব গরিব ঘরের ছেলে তাহলে আমি মুসলিম আমি হিন্দু ঘরে ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে হলে আমার বাবা মা বলবে তোকে ঘর সংসারে নেবো না কি বললাম বুঝতে পেরেছ কিন্তু যদি দেখা যায় যে আমার অর্থনৈতিক অবস্থার থেকে মুসলিম ছেলেটির ঘরের অর্থনৈতিক অবস্থা অনেক উন্নত ও ভালো বা যে সম্প্রদায়ের ছেলেটিকে বিয়ে করছি সে আমার থেকে অনেক দেখতে শুনতে ভালো তার পারিবারিক মান সম্মান ইজ্জত প্রতিষ্ঠা অনেক গুণে বেশি সেখানে দেখবে আমার বাবা মারা খুব স্বচ্ছন্দে গদগদ চিত্তে তারা মেনে নিয়েছে তারা প্রথম প্রথম যদিও বা কেউ একটু একটু ছোটখাটো আপত্তি করে লোক দেখানো সমাজের ভয়ে কিন্তু পরবর্তীকালেতে সে কিন্তু খুব খুব ভালো জামাই বা খুব ভালো ছেলে মুসলিম ছেলে লাভ জিহাদের ব্যাপারটা তো তার প্রসপেক্ট তার প্রেক্ষাপটটা আর একটু বেশি সেখানে শুধু ধর্ম নয় সেখানে ধর্ম আছে সম্প্রদায় আছে জিহাদের বিষয়টা শুধুমাত্র ধর্মীয় কারণে হয় না সেখানে শুধুমাত্র সম্প্রদায় নয় সেখানে জাতের ব্যাপার আছে অর্থনৈতিক ফ্যাক্টর আছে আমার তো মনে হয় সমস্ত এই লাভ জিহাদের সমস্ত কি বলবো এই যে জেহাদ ঘোষণায় সমস্ত জেহাদ ভালোবাসায় পরিণত হয়ে যেতে পারে যদি যার সাথে সম্পর্ক ঘটছে সে যদি অর্থনৈতিক দিক থেকে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় মেয়ের ফ্যামিলির থেকে তাহলে সেই ছেলেকে মেনে নিতে বাবাদের আর অসুবিধা হবে না আমি কি ভুল বললাম ভুল বলেছি কিনা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না বা এই ধরনের অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নের অপ্রাসঙ্গিক উত্তর এটা বলা যেতে পারে এটা লাভ জিহাদের সাথে ধর্মনিরপেক্ষতার সম্পর্ক আছে কিনা কারণ এটা সবটা সম্পর্ক ধর্ম তো নয় আশা করি ব্যাপারটা কোথায় ক্লিয়ার হয়েছে রাজনৈতিক অসচেতনতার জন্য কি রাজনৈতিক দল গুলো ফায়দা তুলছে হ্যাঁ আমাদের মধ্যে তো রাজনৈতিক সচেতনতা তো হয়নি মানে রাজনৈতিক সচেতনতা শুধু বলবো না আমাদের মধ্যে যে পলিটিক্যাল সোশ্যালাইজেশন পলিটিক্যাল সোশ্যালাইজেশন তো আমাদের পলিটিক্যাল সায়েন্সেরই একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা পলিটিক্যাল সোশোলজির জায়গা জেনারেল সোশোলজির জায়গা রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিকাশ আমাদের দেশে ঘটেনি রাজনৈতিক সংস্কৃতি পলিটিক্যাল কালচার পলিটিক্যাল কালচার থিওরি অফ পলিটিক্যাল কালচার এই পলিটিক্যাল কালচার যেটা এই রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিকাশ ভারতবর্ষে ঘটেনি এবং না ঘটার পিছনে তো অনেকগুলো কারণ আছে এবং সেখানে মূলত মানে অ্যালমন ভারবা যে বিখ্যাত বই আছে পলিটিক্যাল কালচারের উপর সেগুলোকে একটু দেখে আলোচনা করতে হবে ভারতের রাজনৈতিক সচেতনতার জন্যই কি অসচেতনতার জন্যই কি রাজনৈতিক দলগুলো ফায়দা তুলছে হ্যাঁ রাজনৈতিক অসচেতনতা আছে বই কি আমাদের মধ্যে সেই পলিটিক্যাল ম্যাচুরিটি তো নেই আমরা অনেক বেশি ইমোশনাল আমাদেরকে যদি কেউ কিছু বলে দিচ্ছে আমরা সহজে বিশ্বাস করে নিচ্ছি এবং তোমরা দেখবে যে প্রত্যেকটা নির্বাচন আমি তোমাদের সহজ করে ব্যাপারটা বলি প্রত্যেকটা নির্বাচনের আগেই দেখবে যে কোন কোন জায়গা থেকে এই ধরনের গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং সেই গুজব গুলোকে আমরা খুব সহজে বিশ্বাস করে নি এবং সেই গুজব থেকে রায়ট তৈরি হচ্ছে মারামারি এবং সেখানে পশ্চিমবাংলার মতন জায়গাতে যে প্রশাসন বর্তমানে যে সরকার আছে সেই সরকার কিন্তু বারবারই চেষ্টা করছে এই গুজব গুলোকে বন্ধ করতে কারণ গুজব গুলো তো খুব দ্রুত ছড়িয়ে যায় এবং সেই গুজব গুলোকে আমরা খুব সহজে বিশ্বাস করে নি এই ঘটেছে সব জায়গাতেই আমি আসানসোলে থাকি আসানসোলের মধ্যে একটা জায়গাতে আসানসোল গার্লস কলেজে পড়ায় আসানসোলে আমার বসবাস আসানসোলের মধ্যে এখানে তো হিন্দু কমিউনিটি যেমন আছে এখানে তো অনেকটা জায়গা মিলে মুসলমান কমিউনিটি রয়েছে মুসলিম কমিউনিটি এবং এখানে তে অনেক সময়তেই কিন্তু অতীতে এই ধরনের গুজব ছড়িয়েছে এবং প্রশাসন চেষ্টা করেছে এই সমস্ত গুজব গুলোকে দৃঢ় হস্তে তার মোকাবিলা করতে এবং সেটা কিন্তু ঘটেছে মানুষের রাজনৈতিক সচেতনতার অভাবেই অসচেতনতার জন্য এবং এটা ইচ্ছাকৃত ভাবে রাজনৈতিক দলগুলো মাঝে মধ্যে এই ধরনের প্রচার করে তাদের নিজেদের স্বার্থে প্রচার করে ভোটের স্বার্থে কি বললাম বুঝতে পেরেছ আমি আমি খুব হ্যাঁ হ্যাঁ পরে না ঠিক আছে আর বলার দোকান আসলে এই সবগুলো না মানে অন দা রেকর্ড এই সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে অনেক বিষয়ে আলোচনা করার একটু অসুবিধা আছে মানে আমি যে সমস্ত কংক্রিট এক্সাম্পল গুলো দিতে চাইছি 
যে গুজব কিভাবে মানুষকে নষ্ট করে দেয় অসচেতনতা আমরা যুক্তি তর্ক দিয়ে বিশ্বাস করি না যাচাই করি না আমরা ইমোশনাল হয়ে যাই এবং এটা খুব ডেঞ্জারাস তারপরে একটা গ্রুপ আর একটা একটা সম্প্রদায় আর একটা সম্প্রদায়ের উপরে আক্রমণ করে মেরে ফেলে প্রাণ নষ্ট হচ্ছে এই গুজবের জন্য এবং এটা খুব এটা এটা খুবই একটা বাজে বিষয় এটা এটার সঙ্গে মানুষের ধর্মীয় উন্মাদনা কাজ করে মানুষকে যুক্তি তর্ক হারিয়ে ফেলে বিচার বিশ্লেষণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে অসচেতন সে নিজেকে প্রশ্ন করে না যে না এটা তো নাও হতে পারে যেটা বলছে সেটা বিশ্বাস করবো কেন এবং রাজনৈতিক দলগুলো এগুলো প্রায়ই প্রচার করে তাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠার্থে এটাই তো দুর্ভাগ্য আমাদের আমরা মুখে সেকুলার বলি বাস্তবতে এই কারণে তো সেকুলার হতে পারছি না নেক্সট অন্য কোন প্রশ্ন মানে যদি আবার তোমরা পরবর্তীকালে আমার বক্তব্যটাকে রিপিট করে শোনো আমাদের এখানে তো পোশাকের ক্ষেত্রে কোন সরকারি বিধি নিষেধ নেই মানে কোড মানে ইউনিফর্ম কোড কোন কোন জায়গাতে আছে যেমন দেখবে ইংলিশ মিডিয়াম যে স্কুলগুলো তার উত্তরটা দিই ইংলিশ মিডিয়াম যে স্কুল সেই স্কুলেতে তাদের এক ধরনের পোশাক আছে দেখবে যে বিভিন্ন নার্সিং প্রতিষ্ঠানে যারা নার্সের চাকরি করে তাদের এক ধরনের ইউনিফর্ম আছে হ্যাঁ তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিজব বোরখা এরকমের ইউনিফর্ম পড়া চলে আমরা আমি উদাহরণ দিয়েছি এটা এই ঠিক উদাহরণ তোমরা যদি একটুখানি একটু পড়াশোনা করো তাহলে দেখবে ফ্রান্সের ক্ষেত্রে আমি উদাহরণ দিয়েছি এবং সেখানে বলেছি যে পৃথিবীতে যে সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলো আছে সেখানে ধর্মনিরপেক্ষতার কোন আইডিয়াল টাইপ হয় না মানে কোনো মডেল হয় না এক এক দেশে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ গুলোকে এক এক ভাবে গ্রহণ করা হয় ধরে যাক আমি একটা কলেজে পড়াই বা তোমরা একটা স্কুলে বা কলেজে পড়ছো তো তুমি যে কলেজে পড়ছো বা পড়াও সেখানে তো ছাত্রছাত্রীরা বোরখা পরে আসে ক্লাসের মধ্যে আমি যদি ধুতি পাঞ্জাবি পরে যেতে পারি যদি কোন একটা এখানে প্রশ্নটা উঠে যে হিজব আর বোরখার প্রশ্ন ওই এই প্রশ্ন কি আমার ছাত্র বন্ধু বা যে প্রশ্নটি করেছে মেঘনাদ সে তো এই প্রশ্নটা করলো না যে যে শিখ ছাত্র সে যে মাথায় পাখড়ি বেঁধে আসে তাহলে ওই পাখড়ি বাঁধাটা নিয়ে কি আমাদের কি কোন ছাত্র ছাত্রী বা আমাদের হিন্দুদের মধ্যে কোন আপত্তি উঠেছে আমরা তো আপত্তি তুলি না যে সমস্ত শিখ পাঞ্জাবিরা সেই পাঞ্জাবি ছেলেরা মেয়েরা তারা তো মাথায় ছেলেরা তো পাখড়ি পড়ে ছোটবেলা থেকেই পাখড়ি পড়ছে তুমি দেখবে এখানে যারা পাঞ্জাবি তারা এখানে তো অনেকে মারোয়ারিদের মতো শিখরা কৃপান ব্যবহার করে পাঞ্জাবিরা কৃপান নিয়ে যায় খড়গ নিয়ে যায় তো অফিসে যাওয়ার সময় তো সে তো কৃপান ব্যবহার করে এবং আমাদের ধর্মেই তো রয়েছে আমাদের ভারতীয় ধর্মের যে রাইট টু রিলিজিয়ান সেখানে তো বলা রয়েছে যে শিখ সম্প্রদায়ের যারা লোকজন তারা এইগুলোকে এই পঞ্চ পঞ্চ কি বলে পঞ্চ ক কেস কৃপান কোড়া এগুলোকে তারা ব্যবহার করতে পারে তাহলে আমরা সেগুলো তো আপত্তি করছি না আমি দুর্গা পুজোর সময় শাড়ি পরে যাচ্ছি আমি সরস্বতী পুজো করছি তাহলে আমার কলেজে বা তোমার যে স্কুল বা কলেজ তুমি যদি সেখানে সরস্বতী পুজো করতে পারো তাহলে তো একটি মুসলিম ছাত্রী সেও বলতে পারে যে আমি এখানে তো মহরম করব যে খ্রিস্টান সে বলবে আমি বড়দিনে কেক কাটবো যে সাসের মূর্তি টাঙাবো ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র তো করা যায় না হিজব বা বর্খা পরে যাওয়াতে কোনো আপত্তি নেই আমাদের ভারতবর্ষের মতন জায়গাতে কোনো আপত্তি নেই এটা ফ্রান্সে আছে ফ্রান্সের যে সমস্ত সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্লিয়ারলি উত্তরটা ভালো করে একটু শোনার একটু মনে রেখো ভাই যে ফ্রান্সের যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেখানে সেকুলারিজম বলতে একেবারে কোন কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ছেলে বা মেয়েরা তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার সময় তাদের ইউনিফর্ম তাদের ধর্মীয় ইউনিফর্ম পরে যেতে পারবে না মানে যে মুসলমান ছাত্রী সে এই ধরনের হিজব বা বর্খা পড়তে পারবে না যে শিখ বা যে পাঞ্জাবি সে পাকড়ি পড়তে পারবে না হিন্দুদের যদি ওই ধরনের কোনো আলাদা ধরনের পোশাক থাকে সেটাও পড়তে পারবে না বুঝতে পেরেছ তাদের স্কুলের যে ইউনিফর্ম বা পোশাক আছে সেটাই তাদের পড়তে হবে কিন্তু সেই ইউনি তাদের যদি ড্রেস কোড না থাকে আমার কলেজ তোমার স্কুল তোমার কলেজ তোমার তো কোনো ড্রেস কোড নেই তাহলে ড্রেস কোড যদি না থাকে তাহলে তোমার সেই ধরনের পোশাক পরাতে তো আপত্তি থাকার কথা নয় সাধারণ লোকজনদের তো আপত্তি থাকার কথা নয় 
এবং যদি কেউ আপত্তি করে থাকে তুমি দেখবে যে সে পার্টিকুলার কোন একটা রাজনৈতিক মতাদর্শে এটাকে রাজনৈতিক মতাদর্শ বলবো না এটা রাজনৈতিক অন্ধবিশ্বাস আছে বিশ্বাস করে এবং এটাই আমাদের আতঙ্ক তার মধ্যে সঠিক চেতনার বিকাশ ঘটেনি সে অন্যদের বেলায় আঙুল তুলছে আমি তো আঙুল তুলছি না এই সত্য সরস্বতী পুজো হলো ওই সরস্বতী পুজো আমার স্কুলে কেন হবে এটা যদি ধর্ম নিরপেক্ষ হয় তাহলে কেন কলেজেতে আমাদের ইয়ে হবে সরস্বতী পূজা হবে মুসলিম ছাত্রীর কাছে তো তো সেও তো চাঁদার ইচ্ছে সেও তো স্কুলে পড়ছে যে খ্রিস্টানদের স্টুডেন্ট সেই খ্রিস্টানদের স্টুডেন্ট সে তো কই স্কুল কলেজের মধ্যে তোমার বড়দিনের উৎসব পালন করতে পারছে না বুঝতে পেরেছ সুতরাং ধর্ম নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিজব বর্ষা পড়ে যেতে কোনো আপত্তি নেই কারণ এটা তো ধর্মীয় পোশাক কিন্তু রাষ্ট্রের যদি নিষেধ থাকে যেমন ফ্রান্সে আছে তাহলে পড়া যাবে না আমি উত্তর দিতে পেরেছি নেক্সট অন্য কোন প্রশ্ন তাদের এই বক্তব্যটাকে একবার নয় এটা তো রেকর্ডিং থাকছে এবং পরবর্তীকালে এটা ইউটিউব বা এমনি লাইভে দেখতে পাবে আমি বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের জন্য যারা পিএসসির পরীক্ষা দেবে বা যারা ইউপিএসি বা স্টেটের যারা পরীক্ষা দেবে যারা কলেজ সার্ভিস কমিশনে বসবে বা যারা ইভিন ইউপিএসি মানে আইএস এক্সামিনেশন আইপিএস এক্সামিনেশন তাদের ক্ষেত্রে এই ধর্ম নিরপেক্ষতার ইস্যুটা খুব বড় ধরনের একটা চ্যালেঞ্জ আমি মূল কনসেপ্টটাকে খুব ক্যাটিগরিক্যালি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি যে পাশ্চাত্যের ক্ষেত্রে এই ছিল ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে এই আছে কনস্টিটিউশনালি এই আছে এইটা হওয়া উচিত ওই একবার শুনে ঠিক এটাকে বোঝা যাবে না সেজন্য যদি কারো পছন্দ হয় বা যদি ভালো লাগে বা প্রয়োজন থাকে আমার মনে হয় একটু রিপিটেডলি শুনলে বোধ হয় ভালো হবে কারণ এটা একবার শুনে মনে রাখার মতন বিষয় নয় এটা বহু চর্চিত বিষয় বহু বিতর্কিত বিষয় এবং এটাকে এটাকে যেভাবে উপস্থাপনা করা হয়েছে এটাকে আমার মনে হয় যে স্টুডেন্টরা পড় শুনলে আরো উপকৃত হবে স্যার এতক্ষণ ধরে এত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন কিছু প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক থাকে আসলে সবাই তো ছাত্র তাই সবার প্রশ্ন মানে সবাই হয়তো পারে না না আসলে আমারও যেটা মনে হয় এই বিষয়গুলো নিয়ে তো আমাদেরও তো খোলামেলা আলোচনা করার জায়গা থাকে না এবং আমি সত্যি খুব ধন্যবাদ জানাই এই প্রকাশ অয়ন বা তোমরা যারা ছাত্রী এবং ছাত্রীরা রয়েছো তারা এই যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রের নাম দিয়ে এই যে প্ল্যাটফর্মটা হয়েছে এটা খুবই একটা ভালো মানে ইভিন আমরা যারা শিক্ষক আমরা যারা মানে আমাদের তো রিটায়ার্ড হয়ে যাওয়ার কথা কারণ আমাদের প্রায় পঁয়ষট্টির কাছাকাছি আমরা পৌঁছে গেছি অল্প দিনের মধ্যেই আমাদের ষাট বছর কোন কালে পেরিয়ে গেছে কিন্তু আমরা এখনো পর্যন্ত এখানকার যে সমস্ত মাস্টারমশাইরা বিভিন্ন জায়গার থেকে বলছেন তাদের বেশিরভাগের বক্তব্য কিন্তু আমি নিজে শুনি এবং শোনার পরবর্তীকালে তো আমরা কিন্তু খুব উপকৃত হই এই যে নিবেদিতা মেনান জেএনইউর যে অধ্যাপিকা দু একদিনের মধ্যে উনি বলবেন এই মাসেই বলার কথা আছে তো নিবেদিতা মেনান তিনি আমাদের ইন্ডিয়ার মধ্যে যে সমস্ত ফেমিনিস্ট खतनामापिकारापकरा বক্তব্য রাখছেন সেই বক্তব্যগুলো থেকে বেশিরভাগ বক্তব্যই কিন্তু আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে প্রচুর শেখার আছে আমরা সাধারণ ক্লাসেতে শেখার বা বই থেকে সেগুলো সুযোগ পাইনি আমি কারো ব্যক্তিগত ভাবে একজনের নাম উল্লেখ করছি না কিন্তু এখানে অনেকেই বক্তব্য রাখছেন সেই বক্তব্য খুব প্রাঞ্জল ভাষাতে এবং এই বক্তব্য রাখা আমি যে বক্তব্য আজকে রাখার চেষ্টা করেছি যেটুকুই বলি না কেন এটা তো একদিনের প্রোডাক্ট নয় তাকে প্রচুর পড়াশোনা করতে হয় তৈরি হতে হয় এবং ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী করে বলতে হয় আমার মনে হয় যে এখানে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে যত ছাত্রছাত্রী আছে তারা এই প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে যুক্ত হলে তারা উপকৃত হবে এবং সেই জন্য এই উদ্যোগের সঙ্গে তোমরা যারা জড়িত তোমাদেরকে শুভেচ্ছা জানাই ধন্যবাদ জানাই এর বাইরে কিছু করার নেই আমরা চেষ্টা করব আমি তো চেষ্টা করব তোমাদের এই অনুষ্ঠানের সাথে যুক্ত থাকতে 
তারা তোমাদের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি এবং তোমরা যারা যুক্ত রয়েছো ছাত্র অবস্থাতে তারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একজন ভালো শিক্ষক ভবিষ্যতে হও এবং প্রত্যেকেই ভালো ভালো একটা চাকরি পাও এবং নিজের দিকে সুপ্রতিষ্ঠিত পাও এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরে এই চর্চাটা খুব জরুরি এটা চালিয়ে যাও ঠিক আছে আজকে পর্যন্ত হ্যাঁ সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আশা করব স্যার আবার অন্য কোন সময় অন্য কোন টপিক নিয়ে এভাবেই আসবেন আমাদের কাছে নিশ্চিত আমাকে আজকে প্রকাশ বলেছে পলিটিক্যাল থট এর উপরে নেক্সট মান্থে প্রথম দিকে আমি তোমাদের সামনে বলবো এবং আমি চাইছি যে তোমাদের যারা ছাত্রছাত্রীরা রয়েছো তোমাদের যদি কোন পার্টিকুলার টপিক্স দরকার থাকে সেখানে তো আমাদের অনেক টিচারই তো বলছে যে যে জায়গাটাতে স্পেশালাইজড বা যার যেটা ভালো লাগবে তোমাদের প্রয়োজনে জায়গাটাকে তোমরা জানাও তোমাদের প্ল্যাটফর্মে আমি যারা শ্রোতা যারা শুনছে আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলছি তাহলে সুবিধা হয় এরকম অনেক কি জানানো হয় এরকম আমাদের কাছে জানানো হলে আমরা কেউ না কেউ তিনি বলবেন যিনি এক্সপার্ট আছেন তিনি বলার সুযোগ পাবেন তিনি চেষ্টা করবেন সেই জায়গাটাকে বলার জন্য আচ্ছা ঠিক আছে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন কোভিড সিচুয়েশনে সবাই সুরক্ষিত থাকবেন ভালো থাকবেন শুভরাত্রি হ্যাঁ ধন্যবাদ